محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا اسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا وهدانا الى دين الاسلام حمدا يوافي النعم ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك لا نحصي ثناء عليك عندك ما صنعت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر اطهر الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرغناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا وقرة عيننا وثمرة فؤادنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيئة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تهلمنا رؤيته وعسرنا غدا في ظل لبائه المعقود واسكنا بكوسه شرابا هنيا لا نظمه بعده أبدا ثم إلى أمرات روي أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أمرات روي أزواده الطائرات أمهات المؤمنين ثم إلى أمرات روي زجياته ويطرته واغل بيته وصحابه كلهم مجمعين ثم إلى حضرات أرواي من ماتوا منا من جهة الأباء والأمهات ثم إلى حضرات أرواي كل ولي بولية من الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا منهم إلى حضرت روي شيخنا غوث العالم سلطان محي الدين عبد القاضي الجيلاني قدس الله تعالى سره اللذيذ ثم إلى حضرت روي شيخنا أحمد الكبير الدفاعي قدس الله تعالى سره اللذيذ ثم إلى حضرت روي شيخنا وقدبتنا السيد أحمد البدبي قدس الله تعالى سره اللذيذ ثم إلى حضرت روي شيخنا السيد إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره اللذيذ 
ثم إلى حضرت شيخنا وسندنا وقدوتنا تاج الهند خاجة موين الدين جسيل أجميري قدس الله تعالى سر والعزيز ثم إلى حضرت شيخنا داود الحكيم المتبدي قدس الله تعالى سر والعزيز ثم إلى حضرت شيخنا إبراهيم بادشاه يرواني قدس الله تعالى سر والعزيز ثم إلى حضرت شيخنا شاول نميد الناهوري قدس الله تعالى سر والعزيز ثم إلى حضرت شيخنا وسندنا كتب الزمان السيد الأبي المنبرمي قدس الله تعالى سر والعزيز ثم إلى حضرت روي أبينا السيد عامد البخاري قدس الله تعالى سر والعزيز ثم إلى حضرات أرواي أجدادنا السادات البخاريين قدس الله أسرارهم ثم إلى حضرت روي ولي الله العارف بالله المدفون في هذا المقام قدس الله تعالى سر والذي ثم إلى حضرات روي سائر مشايخنا في سلسلة القادرية ودفاعية ونقص بندية وسورة بندية وطبقاتية اللهم زد لهم شرع فَنَّ لَا شَرَ فِيهِمْ وَفَضْلًا لَا فَضْلِهِمْ وَإِزَّنَّ لَا إِزِّهِمْ وَعَلِي دَرَجَاتِهِمْ لَدَيْكِ اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم في الدين والدنيا والآخر إنك لا كل شيء قدير اللهم وبحقهم وبمددهم اللهم جيل في كل أمورنا خاصة في اللمد الذي توجهنا إليه خارجا ومخرجا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف طعين يا واجب الوجود يا واهب الخير والجود آفظ علينا أنباء رحمتك ويسرنا الوصول إلى كمال معرفتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وبحقهم وبمددهم اللهم يسر لنا ومورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدارنا والعافية والسلامة في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك في أجسامنا اللهم بارك في أزواجنا اللهم بارك في أولادنا اللهم بارك في أموالنا اللهم بارك في كل أمورنا بركة دامة كما بارك تلا عبادك الصالحين اللهم وبحقهم وبمددهم اللهم ارزقنا وارزق أخيلنا صحة وعافية لا سقم ما عبد ولم للعليق فيه يا رب العالمين اللهم اشف أمرالنا اللهم اشف أمرالنا اللهم اشف أمرالنا وأمرال مرلانا يا شافي الأمرال اللهم ادفع عنا وعنا خلينا وعما في ملكنا كل بليات يا دافي البليات ربنا أتنا خير الدنيا وخير الآخرة وصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبغى لنا إنك أنت طباب الرحيم آمين برحمتك يا رحمة رحيم صلى الله عليه وسلم لا خير الكيسين محمد وعلي وسابي أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء قند نمد پريوارك تورقا قرشة بحمان پتا سيد رولك ننني الله سبحانه وتعالى درقا عيسو معفظ نرق ما راقت إن كراتان بحمان پتا بحو عاصف ندوي بحاري
ഇഫുൽ ഉസ്താദ് ഓലം ഉണ്ടാവും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചോളും ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ അജ അവർക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ ഹാജി സ്റ്റേജിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു
ഉസ്താദൻ നന്ദി ഇനി ഇവിടെ എത്തിയതായിരിക്കുന്ന അതിഥികൾക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് മദൻ ഉസ്താദ് അവരുടെ ആദ്യപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദൂരമിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാർ വന്ന് സദസ്സിലിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരുപാട് കസേരകൾ വഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഇസ്മായിൽ രാജ അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ബിസ്മില്ലാഹുലഹിമ സംരംഭത്തിന്റെയും ഈ നാട്ടിന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് തറവാട്ടിൽ അഗ്രഗന്യൻ സയ്യദ് എം എസ് തങ്ങൾ അവർ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബൽക്കാൾ പത്മോൻ ഹാജി അവർ അതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ ഉപോഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ അലഹമില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം ദൂരെ നിൽക്കുന്നവർ വന്ന് മഹത്തായ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം കളഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ അർത്ഥവത്തായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ പി അബു അഖർ അൽ കാസിമി പത്തനാപുരം അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ദൂരം നിൽക്കുന്നവർ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ മദ്രസയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കാതെ റോഡിൽ നിൽക്കാതെ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും വന്ന് ഈ മഹത്ത ഇന്ന് ഒരു തുടക്ക ദിവസമാണ് ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം തുടക്കത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് ഈ മഹത്തായ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവന പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ വലിയന്റെ മുമ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ മഹത്തായ ഈ സന്തസിൽ വന്ന് ഇരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഈ വലിയുണ്ട് നമുക്ക് വളരെയേറെ കശ്മ കറാമത്തുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയതാ ഇവിടെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ വലിയന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയന്റെ കറാമത്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു താല ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയന്റെ ഹത്ത ജാഹു വരക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇനി നമ്മുടെ നാടിന് അബീർ നബീറിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് ചുറ്റു ആകുമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓലമുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ അവസ്ഥയിലേക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് എത്രയോ ആൾക്കാർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് 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 ഇന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തി മാത്രമല്ല ഇന്ന് അലഹമില്ല അവസാന നമുക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ വലിയ നമുക്ക് വരി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിതവർകളെ നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു നമുക്ക് അതിന് പറയാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് തന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു നാട്ടിലേക്ക് ചെയ്ത ഒരു നിയമത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയി ഇവിടത്തേക്ക് അധ്വാനിച്ചവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവരൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യണ്ട അവരൊക്കെ ഓർക്കേണ്ട ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു സദസ്സ് അള്ളാഹു അവർക്കുള്ള കബരുടെ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനുമാക്കുമാറാകട്ടെ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിന്നും മരിച്ചവർക്ക് നിങ്ങൾ ആ മരിച്ചവരെ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുക അവരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്ന് മഹാനായ വലിയന്റെ പേരുള്ളത് ആ മൂന്ന് വർഷത്തുള്ളരിക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തി വരാറുള്ള ഈ ഓറോസ് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മഹത്തായ ഈ ഓറോസ് ഇത് കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴും അത് നമുക്ക് നിയമത്ത് നിയമത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വളരെ വിവരമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ കാണുന്ന സുന്ദരമായ ആ കെട്ടിടം ആ ഇഫുദ് കോളേജിൽ ഇരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കല്ലും ഉണ്ടാ ഇരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ റൂസിന് ഉണ്ടാ ഇരുന്നില്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
ഒരിക്കലും പെട്രോൾ മാക്സ് കത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഗൈസ് ലൈറ്റ് കത്തിച്ചു കൊണ്ട് വയത് പറഞ്ഞിരുന്ന കാലം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലമല്ല നാമു തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ പരിചയമുള്ള നമുക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നത് അത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധി അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കി അലഹമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് നല്ല വത്ത് ഒരുമിച്ച നമുക്ക് നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകി തരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മട്ടൂരില്ലതാ വളരെയേറെ കസ്വകറാമത്തുകൾ കാണിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ താ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ സൈതര വീത്തങ്ങൾ വലിയുള്ളാഹി അവരുടെ ആ പൊന്നോമന പുത്രനെ നമുക്ക് താ ഈ കാട് പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ആ ദുവയും ആ പരിശ്രമ ഫലവും കൊണ്ട് അലഹമില്ല വളരെ നിയമത്തുകൾ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചുരുക്കി പറയുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് എണ്ണി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കളിപ്പിതപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു ചെയ്ത് തന്ന ഈ നിയമത്ത് വന്നാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നിങ്ങനെ എണ്ണി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞത്തമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത്രയും നിയമത്തുകൾ അള്ളാഹു ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ചെയ്ത് തന്ന നിയമത്തിന് വേണ്ടി നാം അതിനേക്ക് നന്ദി കാണിക്കുക നാം നന്ദി കാണിക്കുക നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്താണ് നാം നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത് റബ്ബുത്താല് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നിയമത്ത് ചെയ്തു ഈ മഖാമിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് മാത്രമല്ല നിയമത്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ താ ഇവിടത്തേക്ക് നിയമത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ നിയമത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളെ ചുറ്റുവാകും നിയമത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഇവിടത്തെ കറാമത്തി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഒരു സമയം ഭക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പരിതാവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നങ്ങനെയല്ല അലഹമില്ല ഇന്ന് വളരെ നല്ല നിലക്കുള്ള ജീവിതമാണ് ഇന്ന് ഇതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അള്ളാഹു നിയമത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ നാം നന്ദി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അഞ്ച ദിവസത്തോളം നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം വന്ന് സഹകരിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാർ വരുമ്പോൾ നാം മുമ്പ് വന്നിരിക്കുക എല്ലാവരും വന്ന് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വന്നു നാം ഇരുന്ന് മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം സഹകരിക്കുക അപ്പൊ അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തിനേക്ക് നന്ദി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത നിയമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ചെയ്ത നിയമത്തിന് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അസീത എന്നൊക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജാസിയാക്കി തരും പിന്നെ പിന്നെ നിയമത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും അല്ല നേരെ മറിച്ച് അത് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അതാപ് കഠികഠോരമായ അതിഭയങ്കരമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാം ചെയ്ത നിയമത്തിനേക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ വയത് പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ സദാധിങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു ആ പ്രഗത്ഭരന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സദാധിങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ വന്ന നാടാണ് അലഹമില്ല ഇനും ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ റോസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ വരാനിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നല്ല നല്ല പ്രാസികന്മാരാണ് പ്രാവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് വന്ന് സഹകരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു നമ്മുടെ നാടിനുള്ള അഭിവൃദ്ധി അഭിവൃദ്ധിയേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് 
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വളരെയേറെ കുറെ ദിവസമായി ഉറക്കം വഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വലിയവരും ഒക്കെ വളരെയേറെ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പകലാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ജോലിക്ക് പോയി രാത്രി വൈകുന്നേരം അഞ്ചാറ് മണിക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തി ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഈ മക്കാ പരിസരത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഭംഗിയായി കാണാൻ വേണ്ടി അതാ ഇവിടത്തേക്ക് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും വന്ന് മഹത്തായ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക വയദന്റെ ഉസ്താദ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വയദന്റെ ഉസ്താദ് എത്തിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് മഹത്തായ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ ഈ സംരംഭത്തെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെളി ഒരുപാട് ഒരുപാട് കശ്മീർ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു നിയമത്ത് ചെയ്തു അതേ വലിയ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്യദവറുകളെ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എനിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തു പതിന് അറബി കോളേജിൽ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല നിലക്ക് ആ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു മതി അറബി കോളേജിൽ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മൊത്തം ലാസ്റ്റിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ സിറാജ് ലുലമായിരുന്ന ഒരു ഉലമ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ നല്ല നിലക്ക് ആ നാട്ടിനൊക്കെ അവിടെ ആ ഒരു മാക്കളൊക്കെ വളരെ നല്ല നിലക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ആ മഹാനവറുകൾ അതാ ഇന്ന് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നത് വരെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അത് ഈ വലിയ തന്നെ ഈ വലിയനെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം വേറെ നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട ആളൊന്നുമല്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും അനേക കാലം അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാനും നമുക്ക് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് അഫിയത്തോട് ആരോഗ്യത്തോട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജമാഅത്തിന്റെ പേരിലും സ്വന്തം നിലക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വരാ അഭിനന്ദ സ്വാഗതം അദ്ദേഹത്തിന് അർപ്പിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഈ ചെയ്തത് എന്നെ ഓരോന്നിരിക്കും ഞാൻ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിവരം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പുത്തുമോണ ഹാജി അബ്ദുൾ കാദർ ഹാജി നമ്മുടെ പണ്ട് തന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന വൽക്കാട് ഫാമിലിയുടെ അബ്ദുൽ കാദർ ഹാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ് നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി വളരെ ഈ നാട് നന്നായി കിട്ടണം ഈ നാട് നല്ല ഐക്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേയല്ല ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ യാക്കൂബ് ദാരിമി കൂടസ്ത ഹത്തീബ് എന്റെ ആത്മസുഹൃത്തുമായ യാക്കൂബ് ദാരിമി അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ ജമാത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു പ്രാസംഗികനാണ് പണ്ഡിതനാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷക്കാലം ഇവിടെ സേവനം ചെയ്ത ദർശകൾ നടത്തിയ നമ്മുടെ അബൂക്കർ ദാരിമി ഇപ്പോൾ രഞ്ജലാളി ഇവിടെ പോയതിന്റെ ഉസ്താദ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ സംഫിയ മുതൽ കെ ഐ സി യുടെ പ്രൊഫസർ വാഫിയ കോളേജിന്റെ പ്രൊഫസർ എന്റെ ആത്മസുഹൃത്തുമായ പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഫിയ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ആരിമി കുറെ കാലമായി സംഭയിൽ അവിടെ ധീനി സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ ജമാത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂസുഫ് ഹാജി കണ്ണൂർ നമ്മുടെ തിങ്കളാടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് 
അതിങ്ങളാടി മുമ്പ് തന്നെ വളരെ നല്ല നിലക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കുറെ കാലം പ്രസിഡന്റായി വളരെ നല്ല നിലക്ക് ആ നാട്ടിനെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ യൂസുഫ് ഹാജി കണ്ണൂർ മുഹമ്മദ് ഹാജി പോലുള്ളവരൊക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് യൂസുഫ് ഹാജി അവർക്ക് ഞാൻ ജമായത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ തിങ്കളാടി ഹത്തീബ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ദാരിമി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ജമായത്തിന് പേര് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ സന്ധ്യാർ ഹത്തീബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് ദാരിമി എന്റെ ആൽമ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കുറെ കൊല്ലമുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല സ്നേഹത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ദീർഘായുഷ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ജമായത്തിന് പേര് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹാഫിദ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച വളരെ നല്ല ശൈലിയിൽ ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഹാഫിദ് ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ജമായത്തിന്റെ നമ്മുടെ റൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ ഹാജി പണ്ട് തന്നെ മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്മായിൽ ഹാജി അത് ആര്യായ മറ്റേ റൂസ് കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അത് ഇസ്മായിൽ ഹാജി അലഹമുല്ല വളരെ നല്ല നിലക്ക് എല്ലാ കാര്യവും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെയാണ് ഏൽപ്പിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ ജമായത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം ഹാജി നമ്മുടെ അറബേൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജി അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യമാറാകട്ടെ ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി നല്ല നിലക്ക് സഹകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ അറബേൽ അബ്ദുൾ റസാഖ് നല്ല അള്ളാഹു നിയമത്ത് ചെയ്ത യുവാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അറബിയിൽ ഹബ്ദുൾ റസാഖ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉസ്മാൻ ഹാജി ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബരുടെ നിസർഗീയ പൂങ്കാനമാക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൾ റസാഖിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ എന്റെ ആത്മ സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ സാൽമറ നൂറുദ്ദീൻ പണ്ട് വലിയ ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഘടനയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ട് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം വളരെ ഉയർന്നുയർന്നു വളരെ നല്ല ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് നമ്മുടെ വക്ഫ് ബോർഡിന്റെ ബോർഡിലുമുണ്ട് മറ്റ് എല്ലാ നിലക്കുള്ള സംഘടനകളിലുമുള്ള നമ്മുടെ ലോയർ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് നൂറുദ്ദീൻ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉമ്മർ ഹാജി കണ്ടത്താർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുഷ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പലവരും ഇവിടെ പലവരും ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന കാരണം ഗസ്റ്റുമാരെ വന്നെങ്കിൽ അവരെ നല്ല നിരക്ക് ആദരിക്കൽ അവർക്ക് അതായത് ഗസ്റ്റുമാരെ വിളിച്ച് അവരെ അവര് നമ്മുടെ വിരുന്നുകാരൻ ആ വിരുന്നുകാരെ അവർക്ക് നല്ല നിരക്കുള്ള അവരെ ബഹുമാനിക്കാതെ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഒരൽപ്പം വൈകിപ്പോയിരുന്നതാണ് ഏതോ കുറെ ദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണല്ലോ അള്ളാഹുത്തല അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് ആയിരാരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ ഉപദേശം നൽകാൻ വേണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പല നിലക്ക് ഇ പി അബു ഖാസിമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനും പല സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ ഓടി പോകാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാല്യൂ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്നൊരു തുടക്കം ദിവസമാണ് ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് എല്ലാ നിലക്കും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ തങ്ങളവറുകളുടെയും നമ്മുടെ അർത്ഥവത്തായ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല കേട്ടിട്ട് ആര് തിരക്ക് കൂട്ടരുത് ഉസ്താദിനെ ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ വണ്ടിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടണ്ട ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് തുടക്കത്തിന്റെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ ജമാഅത്ത് സെക
പൂർത്തിയാക്കി തീരുമാനാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ ആദര കുറഞ്ഞു മഹത്തായ സംരംഭത്തെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാമലൈക്കും മയ്യഹദിഹില്ലാഹുഫലാമുലില്ലാഹുഫലാമുലില്ലാഹുഫലാമുലില്ലാഹുഫലാമുലില്ലാഹുഫലാമുലില്ലാഹുഫലാമു
ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നടത്തി പോരുന്ന വിഗ്രഹൽക്ക അസ്മാൽ ഹുസനയുടെ വിഗ്രഹൽക്കയായി മഹാനായ കുത്തുബി ഉസ്താദ് അവർക്കിൽ നിന്ന് ഇജാജത്ത് പ്രകാരം കിട്ടിയതായ അസ്മാൽ ഹുസന വിഗ്രഹൽക്ക എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നു ആയിരങ്ങളാണ് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുക്കുക വളരെ തൃപ്തിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ച് വിജയിച്ച് നല്ല മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അലഹമില്ല അതാ പ്രത്യേകം എല്ലാ മാസവും അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ മജലിസുന്നു മഹാനായ ഐദർ അൽ ഷിയാബ് തങ്ങൾ നേരിട്ട് കർണാടകത്തിന്റെ അമീറായി കൊണ്ട് മുഖ്യ അമീറായി അനുവാദം തന്ന ഇജാദത്ത് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് മജിലിസ് നൂറിനിക്കും ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇന്ന് വേണ്ട കർണാടകശിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്നലെ വരെ ഒഴിവില്ല ഇനി ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ഇവിടെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടത്തേക്ക് മടിച്ചു ഇവിടെ ഉറൂസായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കല്ല യൂസാമർക്കല്ല അറിയാം എല്ലാ ദിവസവും മജിലിസ് നൂറുമായി കർണാടകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അലഹമ്മദ് എല്ലാതെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇവിടെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ കൊല്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബ്ബാസ് മദിന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയോ എത്തിപ്പെട്ടു അത്രേ പറയാൻ ഇവിടെ എത്തിയതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെ അറിയാം പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തോളം വീട് മഹാനായ ചാവക്കാട് സയ്യിദ് മെഹമൂദ് ഇപ്പത്തുള്ളാത്തങ്ങൾ മഹാനവറുകളെ ഇജാദത്തോടുകൂടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായി പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്ത് ഒരു സുപ്രഭാതമാണ് ഈ ഓലമുണ്ടയിലേക്ക് കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാട്ട ഏതാണ് ഓലമുണ്ടോ എന്ന് അന്ന് വരെ ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഈ ഓലമുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചുറ്റുപാടൊക്കെ നേരത്തെ കോളേജിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാതു പറയാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അറബി കോളേജ് പക്ഷെ ഓലമുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലായത്തെ പറഞ്ഞ് പറയേണ്ടുള്ളൂ കാരണം ഈ പി അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം റമലാനിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കക്ഷികൾ എന്നെ സമീപിക്കുക ഓലമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ എന്താ ഓലമുണ്ടോ എവിടെയാണ് ഈ ഓലമുണ്ടോ ഞാൻ ജോലിയൊന്നുമില്ലാതെ കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം ദർശൊക്കെ നടത്തി ടി എ ഷാജാം പൈസയൊക്കെ ഈ സാധുവായ എന്റെ ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇവരൊക്കെ എന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കിതാബുകളൊക്കെ ഓരോ കക്ഷിയാണ് അള്ളാഹുസുബാൻ അവർക്കൊക്കെ വർക്ക് തീറ്റ റമദാനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായ നമ്മളെ ബൽക്കാട് ആജിയും അതേപോലെ നമ്മളെ മരിച്ചു പോയ അബു ആജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതേപോലെ അംഗത്തെടുക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട്ടിൽ റമദാൻ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെ എവിടുന്ന് വരുന്നു ഞാൻ ഒലമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരണം ഞാൻ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ വയത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നേതൃത്വം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി ഒരുപാട് വീടിന്റെ കുറ്റിയടിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉദ്ഘാടനം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നീങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്നാൽ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോയി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ആഴ്ച തികഞ്ഞിട്ടില്ല പിറ്റേ ദാശ്യം ഒരു വണ്ടിയല്ല പിന്നെയും ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടിയിലും നമ്മുടെ വെൽക്കാട് പൈസ കൂടിയുണ്ട് അതേപോലെ അരിസേരിയൊക്കെ വന്നിട്ട് അല്ല തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കും ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞു ഇൻഷാല ഒന്നും പറയാനില്ല റമദാനിന് ശേഷം നോക്കട്ടെ സുബാനുള്ള ജല്ല ജലാലുവായ റബ്ബേ എനിക്ക് ദിവസങ്ങൾ നീക്കാൻ സാധിച്ചില്ല 
ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള മഹാൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ പള്ളി ചുറ്റുപാൾ എന്താ ചെയ്യല് റമദാൻ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ആദ്യത്തതായ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഓലമുണ്ടയാണ് ഞാൻ ജുമാ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒന്നടങ്ങും തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താലേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ ഇവിടത്തെ ഞങ്ങൾ നേതാവാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു സാധാരണ ഉള്ളതായ മക്കുമറിയിൽ കിടക്കുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർദ്ദവയുള്ള ആളല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ മഹാനടുക്കൽ കേരളത്തിലെയും അല്ലാതെ അറിയപ്പെട്ട സീതന്മാർ ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരവസരം മഹാനായ മഹാനഗറുകൾ ഇവിടെ വന്നു ഉറൂസിൽ വന്നപ്പോൾ ചരിത്രമാണ് ഇവിടത്തെ ചരിത്രമാണ് ഉറൂസിൽ വന്നപ്പോൾ മക്കുമറയിൽ കയറി എല്ലാവരും കൂടിയവർ മുഴുവനും ആമീം പറയുകയാണ് അകത്തുള്ള അകത്തുള്ള മഹാൻ ഇത് ഒന്ന് ഇവിടത്തെ സംഭവം ഇങ്ങനെ ചെന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് മക്കുമറയിലുള്ള ആൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതും സംസാരിച്ചതും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാൻ അന്ന് മുതൽ ആദ്യം എന്നെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനും ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആത്മീയമായ നിലയുള്ള ബന്ധം എന്റെ വാപ്പിയുടെ സഹപാഠിയാണ് മട്ടൂലി മഹാനായ കഞ്ഞത്തുസ്താദിനടുക്കൽ ഓതുന്ന സമയം മഹാനായ ഷംസുല്ലിമയും മാട്ടൂൽ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് പുകങ്ങൾ മാട്ടൂൽ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തങ്ങളെ പള്ളിയിൽ അന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ മഹാനും അവർ വലിയ ആ ബന്ധം എന്നോട് അദ്ദേഹം മഹാനായ സംസുല്ലമ എന്നും അത് കടപ്പുറം തങ്ങളുടെ മകനാണ് തങ്ങളുട്ടിയ എന്നും മരണം വരെ ആ സ്നേഹം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അവരുടെ തഹക്ക് വർക്കത്തോടുള്ള നമ്മളെ പല രോഗം നന്നാക്കട്ടെ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ വരുന്നു ഞാൻ വരുന്ന സമയം ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഇവിടെ വന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിക്കരൽക്കൽ വന്ന നാലാമത്തെ ദിക്കരൽക്ക് അവർ വരിക്കുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിഖാ എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരൊക്കെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് നിക്കായി ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനെ എത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും അനുഭവങ്ങളാണോ അത് മാത്രമാണോ ജീവിത ലാഭത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ചില പെൺകുട്ടികൾ എന്നോട് വേദനിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ എനിക്കൊരു ജീവിതം ഇല്ലേ കണ്ണുനീരോലിപ്പിച്ച് നല്ല സുന്ദരിയാണ് കാണാനൊക്കെ പക്ഷെ എന്തോ ഒരു വികത ഒരു ഒരു മുഖം തിരിഞ്ഞു പോയി ആ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല തങ്ങൾ തങ്ങൾ എനിക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത വെക്കാൻ പറ്റൂലേ ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ ജമാത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോളെ രണ്ടാമത്തെ വിഗ്രഹൽക്കയിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷം ആ കുട്ടി എന്നോട് പറയുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു നിബന്ധനയുമില്ല കുട്ടിയോട് 
നിക്കായ ചെയ്തു അലഹമില്ല സുന്ദരമായ ആ കുട്ടിയും അതേപോലെ പുതിയ ആപ്പിളും കൂടെ അവതരുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അലഹമില്ല മഹാനവറുകൾ അവിടെ കണക്കിലെടുത്തു ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റൂല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി അലഹമില്ല ഇന്ന് എത്രയോ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അത് മാത്രമാണോ എത്ര എത്ര ക്യാൻസർ രോഗികൾ സാധാരണ എത്ര മാരാ രോഗികൾ എല്ലാം ഇവിടെ വന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതാ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ജിക്കരൽക്കെ മാസം തോറും നടക്കും മകരി വരെ ഇവിടെ ഗേറ്റിലെടുക്കൽ വരെ ഒരു വണ്ടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മകരി വരെ ഉണ്ടാവില്ല മകരിവ് ബാങ്ക് വിളിച്ചു ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾ ജനനിപിടമായി പോയി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനവറുകളുടെ എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അലഹമില്ല ഇവിടെ ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു കോളേജ് കോളേജ് ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി ദേവാ കോളേജും അതേപോലെ മറ്റുള്ള പലതും ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു സുന്ദരമായ ബിൽഡിംഗ് ഒരു കൊല്ലം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ഇരുപത്തെട്ട് കുട്ടികളോട് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ബിഹാരിയാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മഹാനവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളല്ല മഹാനവനുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിന്നിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഈ റൂസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നു കുട്ടി സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ കർണാടകത്തിലാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ കുട്ടികൾ പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അവർക്ക് വാഹന സൗകര്യമില്ല ഒരു വാഹനം മണിച്ചു കൊടുക്കണം കുറഞ്ഞ കാശ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഖത്തറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തങ്ങൾ സാറേ നിങ്ങൾ വേദാനാക്കരുത് റൂസ് ഒന്നിക്കൽ കഴിയലോടുകൂടി അല്ല കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ വണ്ടി അവിടത്തേക്ക് എത്തും അള്ളാഹു സുന്ദരമായ ഒരു ദർശ് ഇവിടെ നടത്തണം ഒരു ദേവാ കോളേജ് ഇവിടെ നടത്തണം അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കുള്ളതായ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റ് അതുപോലെ ടൈഡ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നാട് വളരെ ആർക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല നിത്യ വകയില്ലാതെ കണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാനായ ഒരിയുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് പട്ടിണിയില്ല അലഹമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തോക്കിക്കൊണ്ട് പല മുസീബത്തുകളൊന്നും ഇറങ്ങാതെ സുന്ദരമായ ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകണം ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാലും വരാനുണ്ടല്ലോ ദിവസങ്ങൾ ഇൻഷാല അതിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ വൈമാറി കൊടുക്കുക എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ പിയുടെ മേല് എല്ലാവരും ഏകദേശം ആൾക്കാർ പല സ്ഥലത്തും ദൂരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇന്നിതാ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ നല്ല മൊഴി മുട്ടുകളാണ് മനസ്സിലേക്ക് കുളിർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അള്ളാഹു സുഹാന അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തീരുമാറാകട്ടെ ആ മഹാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായൽ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ കേട്ട് ദ്വാരക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ഗടിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പോയാൽ അതെങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻസിഡന്റും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നാട്ടു പേഷ്യന്റ് ആണ് രണ്ടു മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അലഹമില്ല എന്നാലും മഹാനായ ഒരു രഹത്ത് പറക്ക് തഞ്ചാറ് കൊല്ലത്തോളമായി ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ കണ്ടങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മാത്രമല്ലല്ലോ ആയിരം സായിരക്കണക്കിന് സദസ്സുകൾ ഇന്ന് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്ന് മജുരിസന്നൂരിന്റെ സദസ്സുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ആ ദ്വാ പറക്കത്താണ് വേറൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളും ദ്വാരക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാസം മാസം നടക്കാറുള്ള 
ذکرال کے لئے نہ کشی اللہ مجلس نور لئے نہ کشی اللہ انشاءاللہ ادھے مونی پر صلاح دن دے وارسی کے مند ادھے والے ذکرال کے لئے مجلس نور لئے Semua dewasa ngelih kan? Aje lah, mana pentas dewasa ngelih kan? Anjir dewasa ngelih ulu. Ini orang nama tu dewasa mana kaya sial? Nale dewasa mana ibu lah bersih sih kono lu. Ada orang yang semua berempur nama ini nairi tiapan. Inne begi poyo di, maksud tu nak kah malle? Alat ke? Ustaz di ti dulu ini yang nak samshe di lana. Ada orang yang swaga tu berada di tan lah kan? Swaga tu orang ni ada ni perlu di dia ulu. Hujan sih kan? Tadi tadi kerja swaga tu orang ni dia ulu. Orang ni boleh kah? Orang ni boleh ni ada ulu. Yang mana orang ni swaga tu diri kita picu tu ni lah. Alhamdulillah, Allah bersyukur. Allah boleh. Walau kalau kuyum, Allah ada bersama bukan mah ini dengan Allah benar 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 bertiga mah ini untuk kundi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak diri wajan yang kundo. Ia sanggama, ia pertama hari. Walau ulgar dan jeda ibu kiai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mana perta? Ipi. Awal kali. Enak te. Ibe di. Bismillah. Abad ini kita mandi. Yang ni orang kelam, yang ni kita semua jam berapa? Itu total total kerja yang ni, orang ini yang sama dengan yang baru. Kalau ibarat kita ada sahaja di kalangan ni, ini salah ini ni, baru kita ni kini ni dah ni. Kita ni banyak lagi ni sesuatu yang ipu dah, banyak lagi ni sesuatu yang apa sahaja mana ni, ini alih alih ni insyaallah. Jadi ramu guna dalam pasang ni, rokai insyaallah baru kita ni, apa sahaja yang mungkin kita kau, Allah subhanahu wa taala, semua khairul sunnah sila kita, orang mana pada ipu ya orang kelai, ini mahatta ya, banyak beri beri kisah ni cundai ni waktu ni beri mikir. Sahabat ni kalau, yang lain untuk kasih rezeki, tu setiap hari kanan ni dengan orang orang lain, orang orang tu yang lain, orang kasih rezeki orang tu mumpil lagi kan dengan orang, percaya tak? Yang lain mumpil, yang lain. Ada tu setiap hari orang tu pak kanan ni lah. Ada tu orang tu yang lain mana ini dengan insya Allah, yang lain, yang lain itu.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي عرف أولياه وغوائل الدنيا وفاتها أحمده على ما قضى وبرم وأشكره على ما أعطى وأنعم وأشهد أن لا إله إلا الله رب الجود والكرم وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأشياعه وأتباعه وبناته وأهل بيته أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فما ثقلت موازين فأولئك هم المفلعون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها قالعون فقال أيمن ونفغ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثتي جنة النعيم اشتاج اللي الكهرنا برباشا نغند ارتبهم سنبشتهم آيا ഒരു ആത്മീയ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാനായ തങ്ങളവർകളെ ഈ മഹത്തായ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ അഭ്യുദയ കാംക്ഷികളെ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെ ഹാദിമിങ്ങളെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ സാദാത്തുക്കളെ ആരിഫിങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഈ ഇൽമിനെ ശ്രവിക്കാൻ വളരെ വിദൂരത്ത് നിന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ ആത്മീയ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന നല്ലവരായ ദീനി സ്നേഹികളെ സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മഭംഗന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വാത്തു
ഈ മഹനീയമായ ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്തായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ഇവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും അതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ നിരത്തുകയുണ്ടായി ആ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളും ഈ സദസ്സിലും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും സന്നിഹിതരായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും സാധാരണ നടന്നു വരാറുള്ള മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അലഹമില്ല നടന്നു വരാറുള്ള ഈ പരിപാടി ഈ വിനീതനെ ക്ഷണിച്ച ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് കൈതവമായ നന്ദിയും കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരും ഔലിയാക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരും അവര് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഓരോ മുക്കിലും മൂലകളിലും കാടുകളിലും മേടുകളിലും എല്ലാം അവർ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളും നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ കർണാടകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ വിലയന പ്രഭാഷണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ കരുതി പോകും പഠിച്ചേനെ ഈ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ എവിടേക്ക് പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ ആരുണ്ടാകും അങ്ങനെ കുറെ ദൂരം കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ദീർഘനേരം യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ സദസ്സുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാർ വല്ലാത്ത സദസ്സാണ് ആളും പേരും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സദസ്സ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പല പല മഹാന്മാർ ഓരോരോ ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനും ദൈവത്തുമായി പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ദീനിനെ ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇറങ്ങി തിരിച്ച മഹാരഥന്മാരാണ് ഔലിയാക്കന്മാരാണ് ആരിഫിങ്ങളാണ് ഇതുപോലുള്ള ഓരോ മഹാമുകളിലും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാല ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഇൽമിലും ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോ കൂടുമ്പോ ഇവരുടെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ സദസ്സ് ആത്മീയ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അത് കൂടാതെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മാസം തോറും ആത്മീയ സദസ്സുകളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഭൗതികമായ നേട്ടവും ആത്മീയമായ ഒരു ആനന്ദവുമാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അലഹമില്ല അത് ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ ഹിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന ആ ഒരു വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവരുടെ മാതൃകയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അഹലുസുന്നത്തിൽ ജമാഅത്തിനടിയുറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാൻ അബുൽ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാതെ തകർന്നു പോകാതെ ഈമാൻ നശിച്ചു പോകാതെ ദുർമരണം മരിക്കുന്നവരായി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സാലിഹീങ്ങളുടെ മരണം ുള്ള വിഷയമാണ് ഉദ്ഘാടന ദിവസം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരുപാട് പേര് പ്രഭാഷണത്തിനുണ്ടാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാഗത പ്രാസംഗിന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരെണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സമയം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആശംസ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം പക്ഷേ അതിഥികളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ അവരെ ആദരിക്കലും ബഹുമാനിക്കലും അവരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തലും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വിഷമം കൊണ്ടല്ല ഈ കേൾക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് മുങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകണ്ട എന്ന് ഓർത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ദീർഘിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അലഹമില്ല എല്ലാവരെയും മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകൾ എല്ലാവരെ കുറിച്ച് കാര്യമായി സംസാരിക്കുകയും എല്ലാവരുടെ പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹം മൊത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പറയുകയും എന്നോട് ഇനി ആശംസ വേണ്ട പ്രസംഗിച്ചോളാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും വിളിച്ചു വരുത്തി സ്ഥിതിക്ക് ഒരു രണ്ട് വാക്കുകൾ അവരും പറയട്ടെ അത് വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോട് കൂടിയാണ് നല്ല പ്രശ്നമാക്കണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ മൂന്ന് നാല് പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിർബന്ധം പ്രകാരം നൂറ് നൂറെന്നാ വിളിക്കാ നൂറിന് അല്ല നൂറെന്ന് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ നൂറ് മൊബൈൽ നമ്പർ നൂറ് അദ്ദേഹം നൂറ് നൂറ് വല ആയാ ഹേ നൂറ് ലക്കറായ ഹേ 
എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത മാസം മൂന്ന് നാല് പ്രഭാഷണമുണ്ട് ഈ വിനീതന്റെ തങ്ങളെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കണ്ടോ അലഹമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുപോലുള്ള വലിയ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഇജാസത്ത് കൊടുത്തു പ്രസംഗിച്ചോ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചോളാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി വലിയ കൂടുതൽ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണമില്ലാതെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടി നമുക്ക് ദുരാ ചെയ്ത് ഉദയാസ്തമന ഉദിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ഇടിയിരിക്കണം അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് അമ്പത് അപ്പൊ ഉറൂബും പിന്നെ തുലുവതിൽ ഉറൂബ് വരെ അടുത്ത ആളുകൾ ഇരുന്നോളും രാവിലെ മുതൽ തഹജിദിന് എഴുന്നേറ്റാലും തുലുവ വരെ ഇരിക്കുന്ന إذا انشق معروف من الفجر ساتعو وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساتعو തങ്ങളെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ് രാവിലെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരും മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുരമായ നാവിലൂടെ ഇമ്പമാർന്ന ശൈലിയിലെ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉണർന്നു വരുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കൊണ്ടല്ലയോ അന്ധകാര നിമിടമായ ഇരുണ്ടയാമത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിന്റെ വഴി താരയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉണർന്നു വന്നത് ആ ഹബീബ് അങ്ങാനും ലോകത്തേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും ഇരുണ്ട അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ആ അന്ധകാര നിമിടമായ ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് സത്യമെന്തെന്ന് മനസ്സിലായത് മിഥ്യയുടെ മിഥ്യയുടെ നാശം ഞങ്ങൾ മണത്തെറിഞ്ഞത് രാത്രി തഹജിദിനൊക്കെ എഴുന്നേക്കുമ്പോഴേ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ആനന്ദവും ഒരു സന്തോഷവും നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ തഹജിദ്സ്കരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രിയുടെ നമസ്കാരം മുറുകെ പിടിക്കണേ നിങ്ങളുടെ മഹാന്മാരുടെ ശൈലിയാണ് അവരുടെ ആദർശമാ അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം നിങ്ങൾ ഒഴിക്കണേ ഉറക്കം ഒഴിവാക്കണേ രാത്രി നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കണേ നമ്മളെന്ന് ഉറക്കം ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് രാത്രി എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് കൊത്തിയിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അതെല്ലാം മഹത്തായ വാട്സപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് രാത്രി മുഴുവൻ മനുഷ്യ ഉറക്കം ഒഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നടന്നാലും വാട്സപ്പ് പോയി ഇറങ്ങിയാലും വാട്സപ്പ് വണ്ടിയിൽ കയറിയാലും വാട്സപ്പ് പപ്പോസിൽ പോയിരുന്ന കാര്യം സാധിക്കുമ്പോഴും വാട്സപ്പ് പള്ളിയിൽ ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്താലും വാട്സപ്പ് ഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കാന് ഭാര്യക്ക് സമയമില്ല അടുക്കളയില് മുട്ട ആംബ്ലേറ്റ് അടിക്കും ഇപ്പുറത്ത് വാട്സപ്പ് നോക്കി തിരിച്ചു മറിച്ച് ദിക്കറി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓനും വാട്സപ്പിൽ തന്നെയാണ് അവളോ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അത് കാണാൻ പോലും താ കാര്യമില്ല റോഡിലൂടെ കുറുവെ കടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വാഹനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പോലും അവനറിയാതെ വാട്സപ്പിൽ മുഴുങ്ങി പിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അവൻ വീണുപോയി അപകടം സംഭവിക്കുന്നു വാട്സപ്പ് നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്ന എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ തൂണിലിടിച്ച് വീഴുന്നു തെങ്ങിലിടിച്ച് വീഴുന്നു മരത്തിലിടിച്ച് വീഴുന്നു എല്ലാ സമയവും വാട്സപ്പ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വാട്സപ്പ് മുറുകെ പിടിച്ചോളി പിടിച്ചോളി നിങ്ങളുടെ ജീവിത നാശത്തിലേക്ക് തന്നതൊരു മഹത്തായ കാരണമാണ് അങ്ങനൊരു അതീവ് നമുക്കുണ്ടാക്കേണ്ടി വരും
ഖുർആൻ പാരായണം നമുക്ക് പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഖുർആൻ പാരണ നമുക്കില്ല നിക്കുവില്ല നിങ്ങൾക്കില്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം ഫുൾ ടൈം ഇതല്ലേ ഖുർആൻ ഓദാ സമയില്ലല്ലോ നിബിദങ്ങളെ താജ് നമസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് ഖുർആൻ ഓദു സുബൈ വര സുബൈടെ സമയം വരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ ഓദു രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് രോഗത്തിന് പരിഹാരം ഒരുപാട് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതിന് വേറെ സൂലുള്ളായി തങ്ങള് പറയുന്നു മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അലിക്കും അത് രാത്രിയുള്ള നമസ്കാരമാണ് മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് രോഗത്തിന് പരിഹാരം ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഡോക്ടർമാർ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ അവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കൊണ്ടേ ഗുണമുള്ള ഉള്ളൂ എന്ന് അവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അവരാകുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളൊക്കെ നോക്കും പക്ഷെ അവസാനം അവർ കൈമലത്തിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഓരോ സമയവും അള്ളാഹുനോട് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കണേ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കണേ തങ്ങൾ അവർക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അലഹമുല്ല ഉഷാറോടെ സംസാരിക്കും അതൊക്കെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോവുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അലഹമുല്ലാഹമുല്ലാ ഞങ്ങളിപ്പോ വമ്പ്രാണ കാസിമുസ്ഥാന കാണാൻ പോയത് സുഖമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് താജ്യൂസ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പോയി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയത് അലഹമുല്ല അതിന്റെ വർക്കത്തായിരിക്കും ഒന്ന് പോയി കാണാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ വിദേശത്തായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടാ പോയത് ഞങ്ങളവിടെ ഒരു മയത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു പഠിച്ചവരെ ഇന്നലെ കണ്ട ആളാണല്ലോ എന്താ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു വിചാരിച്ചു മരിച്ചു പോയോ അവസാനമാണ് സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രി ദ്വാരക്കണം അപ്പൊ ആ സദസ്സമുള്ള ദ്വാരം അലഹമുല്ല വന്ന് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാക്കാൻ താജ്യൂസ്കരിച്ചിട്ട് സുബഹി വരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വീണ് പോയി ശിഫാഹുഫിയത്തോടുക്കുമാറാകട്ടെ <laughs> അപ്പൊ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി അത് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ ക്യാമത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതും ഈ ലോകത്തിന്റെ അസ്തമയത്തിന്റെ അടയാളമാ അതേപോലെ എന്റെ മരണവും ലോകത്തിന്റെ അസ്തമയത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ അമലുകൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ അമലുകളും ഹബീബായ തങ്ങളോട് പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രവാചകനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും നേരിട്ടുമാറാകട്ടെ ഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബനാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതീതിലൂടെ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബീന നിവാസികൾ പറയുമായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ മദീന പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാദീന പട്ടണം മുഴുവനും പ്രകാശപൂരിതമായിരുന്നു അതേപോലെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞപ്പോ മദീനയുടെ പ്രകാശമെല്ലാം മറഞ്ഞു പോയെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞതായി അള്ളാഹു താലെ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രകാശ 
പ്രകാശമല്ലേ ആ പ്രകാശം അണഞ്ഞത് തന്നെ ഈ ലോകം അണയും എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എല്ലാം മരിച്ചു പോകും എല്ലാം തകർന്നു പോകും മരണം മുതൽ മഹേശ്വർ വരെ എന്ന വിഷയം പറയുമ്പോ നബീൻ റസൂൽ അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മരണമല്ലേ നമുക്കൊരു ഉദാഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ ഹബീബ റസൂൽ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ആരുടെ നെഞ്ചിൽ കിടന്ന് വഫാത്താകുന്നു മഹതിയായ അള്ളാഹുടെ നെഞ്ചിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതിയായ ഐസ ഐസ അലി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെയോ അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിലെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്റെ കാന്തൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ എല്ലാമാ എല്ലാമെല്ലാമായ ഹബീബ് എന്റെ ദിവസത്തിലാണ് വഫാത്താകുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് വഫാത്താകുന്നത് എന്റെ നെഞ്ചിൽ വെച്ചാരി കിടന്നുകൊണ്ടാണ് വഫാത്താകുന്നത് അവസാന സമയം എത്തുമ്പോ ആ ഭാര്യ ആ ഭരത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ സമാധാനിപ്പിക്കണേ അതൊരു ഭാര്യയുടെ കടമയാണ് അതൊരു ഭാര്യയുടെ സന്തോഷമാണ് ആ ഭരത്താവിൽ നിന്ന് പരിപൂർണ തൃപ്തിയോടെയാണ് ആ ഭാര്യ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ദഹലത്തിൽ ജന്ന അവൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും പ്രവേശിക്കുമെന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുമ്പോ മരണം മുതൽ മഹേശ്വർ വരെ എന്ന വിഷയം നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ സഹോദര ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മരണം വരച്ചത് ലോകത്തിന്റെ പ്രഭയായ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ ലോകത്തിന്റെ അനുഷേധ്യ നേതാവായ ലോകത്തിന്റെ വിപ്ലവകാരിയായ സത്യാസത്യ വിവേചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഹമ്മദ് മുജ്തബ സയ്യദ് മരണവേദന ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെല്ലാം കരുതാൻ കഴിയോ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ നിവിതങ്ങൾക്ക് മരണവേദന ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ആ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഐഷാബിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാരി കിടന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ മരണത്തിന് ഇത്രയും വേദനയുണ്ടോ ഐഷ എന്റെ കൈകാലുകൾ വേദനിക്കുന്നു ഐഷ അല്പ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് തടകുമോ ഐഷ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഷഫിയോന ഹബീബോന റസൂലുള്ളാഹി ഇത്ര വേദനയായിരിക്കുമല്ലേ ഇത്ര വേദനയായിരിക്കും നബിതങ്ങൾക്ക് വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഐഷബിയോട് പറയാണ് കാരണം ആയിരുന്നുമ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രോഗികൾ അബീബായ തങ്ങളെ തേടിയെത്തുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹദറത്തിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ സബരത്തിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടി അല്ലാതെ റസൂലിന്റെ സബരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമായിരുന്നു ആര് വന്നാലും അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തുമായിരുന്നില്ല ആര് വന്നാലും അവരെ നിരുത്സാ 
ഭയപ്പെടുത്തുമായിരുന്നില്ല അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ ഹജറത്തിലേക്ക് രോഗികളാരും വന്നാലും അവിടുത്തെ വലത് കൈ കൊണ്ട് തലയില് കൈ വെക്കുമത്രേ നെഞ്ചില് തഴവി കൊണ്ട് അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹും ശരീരത്തിന്റെ വേദനകളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണമേ അല്ലാ അടക്കി കൊടുക്കണമേ അല്ലാ നീക്കി കൊടുക്കണമേ അല്ലാ പരിപൂർണമായ റഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ മാത്രമല്ല തങ്ങളെ എന്ത് കരങ്ങളിൽ ഇരുത്തപ്പെടിച്ചുകൊണ്ട് ായിരുന്നു എന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളെ ബിരുദങ്ങളെ ഹജരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അബീബായി തങ്ങള് തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്നും അബീബായ റസൂലുള്ളായി തങ്ങളുടെ പ്രിയതമയും പ്രിയങ്കരയുമായ മഹതിയായ കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഓതി കൊടുക്കൂലേ അപ്പൊ ചിലർ പറയും തലയിൽ കൈ വെച്ച് നോതാൻ പാടില്ല അന്തരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂ വിധങ്ങൾ അങ്ങനെ വലത് കൈ കൊണ്ട് തടവുമായിരുന്നു ഒരു സമാധാനാണ് ഒരു രോഗിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് തങ്ങൾ പോകുന്നു ഒരു രോഗിയെ കാണുന്നു അദ്ദേഹം കൈ കൊണ്ടും തടവിയോ അലഹമുല്ല അങ്ങക്ക് റാഹത്ത് കിട്ടു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അത് ഭയങ്കര ഒരു ആനന്ദമായിരിക്കും അത് ഒരു രോഗിയെ കാണുമ്പോ അല്ല രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ വടയും ചായയും പത്തലും അരിപ്പത്തലും കോഴി ബിരിയാണിയും നെയ് ബിരിയാണിയും തിന്നാനല്ല പോകേണ്ടത് പോകുമ്പോ ആ രോഗി ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണം ഓനൊന്നും തിന്നാൻ പറ്റില്ല രോഗി നമ്മളിരുന്ന് കറുമ്പറ അല്ല അൽവാമ് നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി കടിക്ക കടിക്ക പിടിക്ക ഓനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് കട്ടിരിക്കാണ് എങ്ങനെ അവിടച്ചോനെ ഇതൊന്നും തിന്നാൻ കൊതിയുണ്ടല്ലോ തിന്നാൻ പറ്റോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓന്റെ പുരക്കിലിപ്പോട്ട് തിന്നലല്ല വേണ്ടത് ഓന് ദ്വാരം കൊടുക്കണം ഒന്ന് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തിനോട് ദ്വാരക്കണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ശൈലി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നാലും കുട്ടികളെ തടവുമായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തും തനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വെച്ചപ്പോ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആ കുട്ടിയെ കൈയെടുത്തുകൊണ്ട് വലതുകാല് ഇടാണ്ട് ഇടതുകാല് ഇടാണ്ട് കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ വലതുകാതിൽ താങ്ങും ഇടതുകാതിൽ എക്കാമത്തും കൊടുത്താല് പിഷാനിന്റെ സറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ മഹതിയായ ഹന്നാർ അലി അള്ളാഹു ഇമ്രാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയെ പ്രസവിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് ദുആ ചെയ്യൽ പഠിച്ചവനേ എന്റെ ബൈത്തുള്ള ദുആ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ നിന്റെ ബൈത്തുൾ മുഖത്തസിലേക്ക് ഞാൻ നേർച്ച നേരുന്നു അള്ളാ ഫലമ്മാ വലഅത ഖാലത റബ്ബി ഇന്നി വലഅതഹ അൻഫ പക്ഷേ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ പെൺകുഞ്ഞായി പോയി ആ പെൺകുഞ്ഞായതിന്റെ മേൽ നിരാശയുടെ ഒരു ഭാവവും ആ മുഖത്തുണ്ടായില്ല മഹദി അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ കൈയെടുത്തു കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി റീദുഹ ബിക ഫദുറിയതഹ മിൻ ഷൈത്വാനിർ റജീം അല്ലാഹുവേ എന്റെ മകളെയും എന്റെ മകൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്താന പരമ്പരകളെയും പിശാചിന്റെ ശരറുകളെയൊക്കെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ നാടാ എന്ന് 
വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ ദുആ ചെയ്ത ആ ദുആയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടല്ലേ മഹതിയായ മറിയം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പോലും പറഞ്ഞത് സ്വർഗ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വർഗ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃവരെ നിരയിൽ സ്വർഗ സ്ത്രീകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ മകളുടെ പട്ടികയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഇമ്രാനിന്റെ മകളായ മറിയമുണ്ടല്ലോ മകളെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെടുന്ന ഭീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് സ്വർഗത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠയായ പെണ്ണാണ് കാരണം എന്താണ് ആ ഉമ്മാന്റെ ദ്വായാണ് പോയില്ല ില്ല മറിയം ബീവിയെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ വലിയ വിശാലമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല എന്റെ വിഷയം ഞാൻ ഈ ദുആ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാനാണ് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ശരീരത്തെ തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഉന്നതനായ ദാസനിലേക്ക് ഉന്നതനായ കൂട്ടുകാരനിലേക്ക് അള്ളാഹുവേ എന്നെ ഒന്ന് എത്തിക്കണമേ എന്നെ ഒന്ന് ചേർക്കണമേ എന്റെ കൈകളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഓതിയപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ റസൂലായ തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴുതി പോവുകയാണ് പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അബീബായ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തിയും തകർന്നു പോവുകയാണ് അബീബായ തങ്ങളിൽ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുകയാഹദിയായീബ് പറയുന്നു എന്റെ ഹബീബിനെ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ിതങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അള്ളാഹൂൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയതായി ഞാൻ കണ്ടുവെന്ന് മഹതിയായ ഐഷാബീബി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ മരണത്തോടടുത്ത സമയത്ത് അബീബായ തങ്ങൾ പോലും വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ വേദന കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സഹാബി അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ ഹലഹത്തിൽ നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ എന്ന് വേദനിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വേദന ഏറ്റെടുത്ത ഹബീബി ത്തും അങ്ങ് വേദനിക്കുകയാണോ യാ റസൂൽ അല്ലാ അപ്പോൾ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും അവരവരെ അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ വേദന മാത്രമാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് വേദനയാണ് സഹാബ ഒന്ന് എന്റെ മരണവേദനയാണ് രണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ മുഴുവൻ വേദനയാണ് ഞാൻ ഈ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ വേദന അനുഭവിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരുഭൂതരാ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ആ മരണവേദന അറിയുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദര മരണത്തോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായേലി പോലും വേദനിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹ് റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ റസൂലി തങ്ങള് നമ്മളോട് പറയുകയാ മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് അള്ളാഹു നിന്റെ റൂഹിനെ നീ തന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മലക്കുൽ മൗത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ നരകത്തിന്റെയും ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ാണ് നിലവിളി 
ഞാനുമായിരുന്നു കളിച്ചും ചിരിച്ചും കഞ്ചാവടിച്ച് വെള്ളടിച്ച് ലൈനടിച്ച് കണ്ണടിച്ച് ഫുൾ ടൈം അത് തന്നെ കണ്ണടിയോടെ കണ്ണടി ഒരു പെണ്ണ് ഇന്ന് കണ്ണടിച്ചപ്പോ ലോകം മൊത്തം അതിൽ കിടുങ്ങി പോയി ലോകത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ മൊത്തം കണ്ണടിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പീസ് അടിച്ചു പോകും ഒരു കണ്ണടച്ചന്റെ പേര് ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു ഒരു കണ്ണടച്ചന്റെ പേര് ബൈക്ക് മറിയുന്നു ഒരു കണ്ണടച്ചന്റെ പേരിൽ ട്രക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു കണ്ണടച്ചന്റെ പേരിൽ മൃഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടിയുണ്ടാകുന്നു ആ പടച്ചോനെ ഈ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് ഇത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഈ കറണ്ടടിക്കുന്ന സാധനമാണോ ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ഇത്രയും വൈബ്രേഷൻ ഉള്ള സാധനമാണോ ഈ വല്ലാത്തൊരു സാധനം തന്നെ ആയിപ്പോയി അല്ലേ സംഭവം ഒരു കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ഇത്രയും വലിയ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണടച്ച് കാണിക്കുന്ന കുറെ ഹോറികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ നമുക്ക് ഇതാ ഉപദേശം നൽകുകയാണ് നമ്മളെ നോക്കി കണ്ണടിക്കും കണ്ണടിക്കും ഈ അടാറൊന്നും അല്ലാതെ അത് ബഡാറാണ് സംഭവം പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടൂല സംഭവം കണ്ണിമകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് അവളെ ആരും തന്നെ സ്പർശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ചിന്ന വർഗമോ മനുഷ്യ വർഗമോ ഭൂതവർഗമോ അവളെ സ്പർശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അവൾ ഏറ്റവും സുന്ദരിയാണ് അവൾ നർത്തകിയാണ് അവൾ സൗന്ദര്യവതിയാണ് അവളുടെ കണ്ണിമകൾ നമ്മെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നവ അവസ്ഥയിൽ അവൾ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കോഷ്ടി കാണിക്കുമത്രേ അതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പണിയാണ് ഈ കണ്ണട കണ്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലിപ്പോ ആളുകളൊക്കെ വീണു പോകണം ഒരു പെണ്ണൊരു കണ്ണടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോ എന്താ വലിയ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കുറാനിൽ പറയുന്നത് അതിപ്പോ എന്തായിരിക്കും സംഭവം നിക്കാബിന്റെ ഇടയിലൂടെ ആ കണ്ണിന്റെ ഇമകൾ കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലാത്ത സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അതൊരു ഹൈമയിലാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ടുള്ള ചന്തയിൽ കച്ചവടം കാണുന്നവനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന കണ്ടല്ലോ അവന് അടി ഇങ്ങോട്ട് പോലെ എവിടെ അടി അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് കണ്ണ് കേടായിട്ട് വേദനയായിട്ട് ലെൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് സംഭവം ആരെ കണ്ടല്ല അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്താ വണ്ടിയുടെ ഡിമ്മ ഇത് ഡിമ്മ തന്നെ സംഭവം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് അപകടമാ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിമ്മ അടിച്ചു കൊടുക്കും അപകടം അടിച്ച് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വരും ശരി തന്നെ ഈ കണ്ണ് ഡിമ്മ അടിക്കുന്നോട് ഓന ആക്സിഡന്റ് ഇല്ല സംഭവം അതാണിപ്പോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അള്ളാഹു നമുക്കും അത് തരട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞ മാത്രം കിട്ടൂല എന്റെ പൊന്നി അങ്ങാതിമാരെ കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം ആമീൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഊരിയെ കെട്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഞാൻ നൂറ് ആമീൻ പറയുമായിരുന്നു കുത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കിട്ടുമോ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ ഇടുത്ത ഹൂറിയെ കിട്ടും ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ആമീൻ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ണടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴും ഒരു ഡിമ്മ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അപ്പോഴും അത് വീഴും അതല്ല അടുത്ത് അവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പണിയാണ് അതിനാരും തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ സാധനം നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരാണ് സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പെണ്ണ് സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ താടാറ് ലവുകൾ എത്ര എണ്ണം തട്ടിയത് അങ്ങോട്ട് തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി കുത്തുകൊടുത്ത് കുത്തുകൊടുത്ത് അവനോടിച്ചു അവനോടിച്ചു എത്ര വെടി വെച്ച സാധനങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണത് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല ആരും തൊടാത്തതാണ് 
അരുന്തൊടാ തബുകാറുകൾ അവർക്കുണ്ട് മഹാനായ തഴവ മുഹമ്മദ് മൗലന ഉറ അള്ളാഹു മർഖദഹു ആരും തൊടാത്ത അബുകാറുകൾ അവർക്കുണ്ടെന്ന അബുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കന്യകകൾ വിർജിൻ ലേഡി കന്യ ചർമ്മം പൊട്ടാത്തത് പച്ചക്ക് പറഞ്ഞാൽ സീല് പൊട്ടാത്തത് ഇവരെയൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു തല അവിടുന്ന് ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് അവർക്ക് കണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സംഭവം കിട്ടോ അതാണ് അല്ല കുറേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന അടാറ് സാധനങ്ങളെ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് വാ ഇതൊക്കെ വിട് ഈ കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഫായുതയുള്ള ഇതിനകത്ത് എന്ത് ലോകം മൊത്തം അത് തന്നെ വിടുക ഒരു വീട്ടിൽ പോയാ ഇന്ന് ഇത് തന്നെ മാണിക്കല്ലാണെന്ന് ഇത് തന്നെ വിക്രായി സുബൈക്കും മകര പുരുഷായിക്കല്ല വിക്രായി ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ചങ്ങാതി പാടിയിട്ട് ആർക്കും ആ പാട്ട് കേൾക്കണ്ട ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാരും മാണിക്ക കല്ലാണ് മാണിക്ക കല്ലാട് എന്റെ പൊന്നെ ഇത്ര നാള് ഈ കല്ലവിടെ പോയിരുന്ന സംഭവം ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെ ദാവിലൂടെ ഇത് വന്നോണ്ട് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിലെന്താ ഇപ്പൊ വലിയ കാര്യം ഇതെന്താ നമ്മളിപ്പോ എടുത്തു പിടിച്ചു നടക്കാൻ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച സഹോദരങ്ങൾ സിനിമ എടുത്ത സഹോദരങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗലയിൽ വന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമലി പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് സുജൂതിൽ വീണ് കരഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ ആ സഹോദരന്റെ മകൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു മകനും അള്ളാന്റെ കളിയതല്ലേ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവർ അള്ളാഹുനേക്ക് അടുത്ത് വരികയും പൊട്ടിക്കരയും തൗബാ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു വരുന്നവർ ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തേക്ക് വരുന്നു അതൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് പൊട്ടി വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ട്രോളന്മാര് ട്രോൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്ത ത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ഈ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു സഹോദരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു സഹോദരൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹബീബ റസൂലുള്ള അന്ത്യഘട്ട അവസാന സമയത്ത് ും <laughs> <laughs> അതാണ് കുടുംബജീവിതം ആ ഹദീജ ബിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ലോകത്ത് ആർക്ക് അവകാശമുള്ള ഹദീജ ബിയെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിക്കാൻ ആരാണ് തയ്യാറാകുന്നത് ഹദീജ ബിയുടെ ജീവിതം പഠിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അത് ഏറ്റെടുത്ത് പിടിച്ച് അത് വിക്രം ചൊല്ലി നമ്മൾ നടക്കണ്ട അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലാക്കി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബീവിയെ നമ്മൾ നാണം കടത്തിലാണ് നമ്മുടെ നബിയെ നമ്മൾ നാണം കടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മൊമ്മിനങ്ങളാണ് ഉമ്മഹാത്തുൽ മൊമ്മിനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയാണത് നിന്റെ ഉമ്മ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കാൻ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അതുപോലെ ലോക മുസൽമാന്റെ ഉമ്മയാണ് മഹദിയായ ഹദീജ അള്ളാഹുനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെല്ലാം ഈ ലോകത്തുള്ള ഉമ്മത്തിന്റെ മാതാക്കളാണ് മാതാക്കളാണ് തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നഫ്സിനെ കളി ഉമ്മത്തിനോടാണ് ഉത്തരവാദിത്തം അതേപോലെ നബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മഹത്തുൽ മൊമ്മിനിങ്ങളുടെ മാതാവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ട് 
ചുമ നമ്മളാ ടിഷ്യൂ ആക്കാൻ നിക്കണ്ട വലിയ വലിയ വിട്ടേക്ക ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരുപാട് കൂരമ്പുകൾ വരും അത് അങ്ങനെ ഖിയാമത്തിനടെ ആളമാണ് ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കും ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ വശംവദരായി പോകരുത് നമ്മൾ വീണ്ടും പോകരുത് ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കുമോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് മഹതിമാരായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മോഹനങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആ ഉമ്മഹാത്തുൽ മോഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്ന പാസുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക ആരാണ് ബീവി ഹദീജ അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കേ അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കേ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് നാദിയ ഹദീജ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നബിയുടെ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉഹ്മാനെ പറഞ്ഞ നബിയുടെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് ജിബ്രീൽ കടന്ന് വരികയാണ് ജിബ്രീൽ കടന്ന് വന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂലുള്ളാഹ് ഹദീഹി ഹദീജ അങ്ങയുടെ അരികിലേക്കുള്ളത് ഹദീജയാണ് അങ്ങയുടെ അടുത്തുള്ളത് ഹദീജയാണ് അവിടുത്തെ ഹടരത്തിലേക്ക് ഒരു പാത്രവുമായി അതിൽ പാനീയവും ഭക്ഷണവുമായി അങ്ങയുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബി തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല നബിയെ സ്വർഗ ലോകത്തൊരു കൊട്ടാരം കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി അറിയിക്കണേപ്പാടില്ലാത്ത ബഹളമില്ലാത്ത പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒറ്റ മുത്തിനാലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തെ കൊണ്ട് മഹതിയായ ഹദീജ ബീവിക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുമോ നബിയെ ഹബീനാസൂലായി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഒറ്റ മുത്തിനാലുള്ള കൊട്ടാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ മറുപടി കേൾക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തി ഹദീജ ബീവി സംസാരിച്ചിട്ട് ഇല്ല ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഒരു സമയം പോലും ഒരു ദിവസത്തിൽ രാവിലോ പകലിലോ പോലും അതിനെ വേറെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുഖം കറുക്കുമാറ് മഹതിയായ ഹദീജ ബീവി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അതപോലെ മര്യാദയോടെയാണ് കൈകൂടിയത് എന്നാൽ ഹദീജ ബീവിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് നബിതങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് നബിതങ്ങളുടെ വയസ്സിനേക്കാൾ എത്രയോ വയസ്സ് കൂടുതലായ മഹതിയായ ഹദീജ ബീവർ അലി അള്ളാഹു താലാന്ന് നബിതങ്ങളെ ആദരിച്ചുവത്രേ ബഹുമാനിച്ചുവത്രേ ആ ഹദീജ ബീവിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ായ വാക്കോ പ്രവർത്തിയോ ചെയ്ത ചരിത്രമേ ഇല്ല ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃക വനിതയാണ് ഹദീജ ആ ഹദീജയെ അപായപ്പെടുത്തരുതേ ആ ഹദീജയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തരുതേ അതിനുവേണ്ടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് തയ്യാറായാൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയോ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുക്ഷിക്കട്ടെ അവരുടെ ശാപം നമ്മുടെ മേലേക്ക് ഇറങ്ങും അത്രേ അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേ അതാണ് വേണ്ടത് സുബൈക്കും വൈകിട്ട് നിക്കരുത പാട്ട് ഞാനിന്നൊരു വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നു രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ കുട്ടികൾ പാടുന്നു ഭർത്താവ് പാടുന്നു ഭാര്യ പാടുന്നു ചുമ്മൊരു നിക്കറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനിത് പാടണം എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹദീജാബിയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ആ ഹദീജാബിയുടെ ത്യാഗം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പാട് പാടണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണോ ഹദീജാബിയെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നാണ് മുത്തനബിയുടെ മഹദിമാർ പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സാധനമാണോ
പിന്നെ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഹദീജയോ ആയിഷയോ സൈനബോ സൗദയോ ഉമ്മ കുൽസുമോ ഫാത്തിമ ഇതൊന്നും അവർക്ക് കണ്ടി വല്ലി അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് കണ്ണടച്ചോ കാല് പൊക്കിയോ ബുലൂസ് കിട്ടണം അവരുടെ ആഗ്രഹം അതേ ഉള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കാനും കാണാനും പോകുന്നത് ആര് കാല് പൊക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇടിയിലോട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴിയിൽ നോക്കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഹദീജ ഇവിടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കും ലോഹം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വാപ്പല്ലാഹുലിംഗ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് മരണവേദന ഉണ്ടായി മോശമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴും അറിയോ നാവ് മോശമായാൽ മോശം മരണമായിരിക്കും രക്ഷിക്കട്ടെ നാവ് മോശമായാൽ മരണം മോശമായി പോകും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ നബിയെ ഉടനെ നബീൻ റസൂലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്ന് പറയട്ടെ എങ്ങനെ പറയരുത് ഇന്ന ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നാവ് കൊണ്ട് പുലമ്പിയത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുകയില്ല നാവ് മോശമായി പോയാൽ അവന്റെ അന്ത്യം മോശമാണെന്ന് നബീന റസൂലാഹി ഒരിക്കൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ നിവൃത്തനാരെന്ന് നിനക്കറിയുമോ സഹാബത്തെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നാരെന്ന് നിനക്കറിയുമോ സഹാബാ അള്ളാഹു റസൂലോ ആയാലും അള്ളാഹു റസൂല നല്ലാതെ അറിയില്ല നബിയെ അറിയില്ല നബിയെ ഹബീബ റസൂലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലുൽ വജഹൈൻ രണ്ട് മുഖമുള്ളവനാണ് ഐദു ലിസാനൈൻ രണ്ട് നാവുള്ളവനാണ് യാതി ബിഹാഉലായി ബിവജഹിൻ വയാതി ബിഹാഉലായി ബിവജഹിൻ ഒരു മുഖ സാദൃശ്യത്തോട് കൂടി ഇപ്രത്ത് വന്ന് യേശുനെ പറയും അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ അതേ മുഖ സാദൃശ്യവുമായി അപ്രത്തുമോ ഇവനെ കുറിച്ച് മോശം പറയുന്നവനാട് ഒരു നാവ് കൊണ്ട് ഒരേ മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നല്ലതും ചീത്തയും പറയുന്നവനാണ് രണ്ട് നാവുള്ളവനും രണ്ട് വജുള്ളവനും രണ്ട് മുഖമുള്ളവനും ഇവനാണ് ജനങ്ങളിൽ നികൃഷ്ടനെന്ന് ആരെങ്കിലും രണ്ട് നാവ് ദുനിയാവിലുണ്ടോ അവർക്ക് നാളെ നരകത്തിന്റെ രണ്ട് നാവ് പണിതു കൊടുക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് മോശമായ നാവ് നല്ല മരണം വരിക്കാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല അവർക്ക് നല്ല മരണം കിട്ടൂല നഴൂലില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാവിനെ നന്നാക്കി തീരുമാനം ഒരു അഹീബത്തും പറയേണ്ട ഒരു നമീമത്തും പറയേണ്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് മോശം പറയണം നല്ലതും പറയാൻ പോകണ്ട മോശം പറയാൻ പോകണ്ടി നാവ് സൂക്ഷിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പോകണം നല്ല മരണം കിട്ടാൻ മരണവേദന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അനുക്കുൽ മൂത്തനും ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും അത് അനുഭവിക്കുമെന്നാണ് കാണാം അമുസ്ലിമീങ്ങളെ പോലും അനുഭവിക്കും മരണവേദന ഒരു ഹാദീസിലുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത ഒരു മുസ്ലിം മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത മുസ്ലിം സോദാരണത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എം എൽ എ എം പി വാർഡ് മെമ്പർ മുസ്ലിം അമുസ്ലിമീങ്ങളായിരിക്കും നാടിന് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തവരായിരിക്കും റോഡ് ടാറിട്ട് വന്ന് കുഴൽക്കിണർ കുഴിച്ച് വന്ന് വീട് വെച്ച് വന്ന് ഒരു അസുഖം പിടിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു നോട്ടോ ഓടി വരും ഓടി മൻമോഹൻ റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരൻ മോഹൻ റായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരൻ കൊടുത്തതാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് ബഹുമാൻ ഇവിടെ തങ്ങളവരോൾ പറഞ്ഞു ലൈതായത്തോടുക്കുമാരാകട്ടെ ലൈതായത്തോടുക്കുമാരാകട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്മകൾ അപ്പൊ ഈ നിബിധങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവർക്കൊരു നന്മ വേണമല്ലോ അവരുടെ മരണവേദന അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും അതിലൂടെ അവരുടെ നന്മകളെല്ലാം അതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് എന്താ മരണവേദന എളുപ്പമായി കൊടുക്കും എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മയുടെ കാരണത്താൽ നന്മകൾ ചെയ്ത കാരണത്താൽ മരണവേദന അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും 
എം പി മാർക്ക് എന്താണ് പ്രതിഫലം എം എൽ എ മാർക്ക് എന്താണ് പ്രതിഫലം എന്നതിന് വിവരങ്ങളോട് സാബത്ത് ചോദിച്ചു എം പി ഒക്കെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങളായ മുഖ്യമന്ത്രി എം പി എം എൽ എ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്കൊക്കെ എന്താ ആഹ്റത്തിൽ വല്ല ശിഷ്യുണ്ടോ ദുനിയാവിൽ എന്താ അവർക്ക് ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവും സാമ്പത്തികമായ കഴിവും സന്താനങ്ങൾ വളർച്ചയും അള്ളാഹു നൽകും അത്രേ അവരുടെ ആഹ്റത്തിലോ അതാപന്തൂനില്ലതാപുനിയാവിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഭയങ്കര തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സായാലും നമ്മൾ എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേ വടിയും പിടിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് കോഴിയെ പോലെ ബ്രോയിലർ ചിക്കനെ പോലെ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് അമ്പത് ആയി തന്നെ തന്നെ വീണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പൊ മോഡിക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് വിമാനത്തിലൊക്കെ ചാടി ചാടിയല്ലേ കയറുന്നത് അല്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ അച്ചുമാമന് ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ചരിത്രം കണക്ക് മുൻ വാജിപ്പൈ പ്രധാനമന്ത്രി വാജിപ്പൈ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം പോട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇറാഖിനെ അടിച്ച ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇറാഖിനെ അടിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അങ്ങാണ്ട് പത്തറുപത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അയാള് വെടിക്കുറ്റി പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഉഷാറില്ല ആ ബക്കറ്റിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വാളിന് ഒരു ഉഷാർ കിട്ടാനും ആരോഗ്യ കൂവത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ബക്കറ്റ് ഉഷാറാക്കണം എന്നാലേ അമ്മക്കും ഒരു കൂവത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്മറ്റിക്കാർക്കും കൂവത്ത് പോവും പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കും കൂവത്ത് പോവും എല്ലാവർക്കും കൂവത്ത് പോവും അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് റാഹത്തായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ആ ബക്കറ്റ് ഒന്ന് അറിയണം സൊല്ലാഹുഹമ്മ Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallam അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വലാത്തിന് ബർക്കത്തുണ്ട് സദസ്സിൽ ഹയർ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ആ ബക്കറ്റ് എത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ സഹോദരിമാരും കാര്യമായി അതിലേക്ക് നിയത്തി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ വിജയിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ദുനിയാവിലെ വാഹനത്തിൽ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ആരോഗ്യ നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും അതിൽ നല്ലൊരു കാര്യം കാര്യമായിട്ടൊന്ന് സഹായിക്കും ഉദയം പരിഹരിക്കേണ്ടി വരും ചൂട് നമ്മളെ കുടിപ്പിക്കുകയില്ല നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടാണ് കൊടും ചൂടാണ് കൊടും ചൂടും കൊടും തണുപ്പും നരകത്തിന്റെ ശിഷ്യാണ് ഹോദില്ല അള്ളാഹ് അതിൽ നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കും ഇപ്പോഴും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചോദിച്ചോണം അള്ളാഹ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചോണം പഠിച്ചവനെ റബ്ബേ ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവെ നരകത്തിലെങ്ങാനും വീണു പോവുകയോ അതിന്റെ പരിസരത്തെങ്ങാനും പോകാൻ ഉള്ള ഗതികേടായി പോയാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ നശിച്ചു തന്നെ തകർന്നത് തന്നെ തകർന്നത് തന്നെ ാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് സമ്പത്തിനുള്ള കുറവുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് സമ്പത്തുള്ള അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ചങ്ങാതി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറും കൊണ്ടോടി കൊണ്ടോടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എണ്ണായിരം കൊണ്ടെടുത്ത് ഓടി ഓടി നേരത്തെ ഒരു ചങ്ങാതി പതിനായിരം കോടിയും കൊണ്ടോടി കൊണ്ടോടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ
അപ്പൊ സമ്പത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും സമ്പത്ത് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം ലാസ്റ്റ് മുസാഫാത്തിലുള്ളത് കൂടെ വാങ്ങിട്ട് ഇവിടെ പല ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിക്കണം നടന്നു പോവല്ലോ പുരയിലേക്ക് എല്ലാവരും മുസാഫാത്താക്കിട്ടുള്ളതോടെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വണ്ടിക്കൂലിക്കുള്ള പൈസ കിട്ടൂല നടന്നിട്ട് പോകും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൽ കൂടെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ കാറില് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ഭയങ്കരമായ കാസർഗോഡേക്ക് പോവാ ഭയങ്കര കാടുള്ള സൈഡിലൂടെ പോകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു രണ്ടു മണിക്ക് നിക്കാബൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണ് നടന്നു പോകുന്നു അപ്പോ അതിലൊരു തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതേമാരി നിർത്ത് ഇറങ്ങി നോക്ക ആരായാലും എന്തായാലും അങ്ങനെ ആ പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു ആരാ നീ ഏതാ എവിടുന്ന അങ്ങനെ മുഖം നിക്കാവ് മാറ്റിയപ്പോ പത് പതിനാറോ പതിനേഴോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി രണ്ടു മണിക്ക് എവിടെ പോവാ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാൻ മരിക്കാൻ പോവാൻ അങ്ങനെ പോലീസിനെ ഇപ്പോൾ നീ അവിടെ അത് പറയില്ല ഏടാന്നൊന്നും പറയില്ല അവസാനം പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ വണ്ടിൽ കയറ്റിട്ട് തിരിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി കൊണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പെണ്ണിനെ വണ്ടിയിൽ ഇരുത്തിട്ട് കാളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചിട്ട് പുറയിൽ വിളിച്ചു വിളിച്ചു ആരില്ല കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോ കുറച്ച് ഒരാൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് കുടിച്ചു വെള്ളം കൊടുത്തു എന്താ എല്ലാരും ഉണ്ടോ പുരയില് ആ എല്ലാരും ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഉമ്മ പാപ്പ പറയാ എല്ലാരും ഉണ്ടെന്ന് പോലെ ഇപ്പൊ വാപ്പ ഉമ്മ പോലും അറിയുന്നില്ല മോള് പോകുന്ന പോക്ക് നിങ്ങളെ കാറിലൊന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കാറിലൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവളുടെ കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയാണ് അവളുടെ കുട്ടി കുട്ടി നാലോച്ചോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ പോക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ പോലും അറിയുന്നില്ല തന്റെ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആ പെൺകുട്ടി രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു കാട്ടിലൂടെ ആലോചിച്ചു എന്താ ധൈര്യം മിനിഞ്ഞാന്ന് നടന്ന സംഭവമാണ് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമല്ല ഇന്നലെ അല്ല മുന്നാ മുന്നാ നടന്ന സംഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ കേട്ടോ എന്താ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോയി പിടിച്ച് അവർ പുരയിൽ കൊണ്ടാക്കിയതാണ് എന്താ ഈ ദുനിയാവ് മാതാപിതാക്കൾ പോലും അറിയുന്നില്ല തന്റെ മക്കളെ പുരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോണത് എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ പത്ത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സായി പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ എന്തോ അള്ളാഹു അയാൾ എന്തോ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് അത്രയും കാത്തുരക്ഷിച്ചു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു വന്ന പാതിര സമയത്ത് രണ്ടു മണിക്ക് വാതു കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരെ പിടിച്ചു അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടി ഇന്ന് എനിക്ക് കാസർഗോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ രൂപം മുന്നോട്ട് വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാട്ടിലൂടെ കാട്ടിലൂടെ കൊണ്ട് എനിക്കും പോകാൻ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് സംഭവം നമ്മളൊക്കെയാണ് നിർത്തൂല അപ്പൊ രാത്രി കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ കോലം കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേടിയാണ് നമ്മൾ നിർത്തൂല പിന്നെ എന്തോ അവര് ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോ സംഭവം അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുമാരാകട്ടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ സമ്പത്തും അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ ഞാമത്തെല്ലാം കൊടുക്കും ശാഹ്രത്തിലോ അധിപതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ചരിത്രമേ ഇല്ല അത്രയ്ക്കും അദ്ദേഹം സുഷ്മത പാലിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുമാത്രേക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോ കുവൈറ്റിൽ പോയിരുന്നു ഇന്നലെ വന്ന സംഭവം രണ്ടു മൂന്നാല് അറബികളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അറബികൾക്ക് മജ്ലിസ് ചെറിയ ചെറിയ മജ്ലിസ് ഓരോ വീട്ടിലും അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇസ്തിറഹ ദീവാൻ എന്നാണ് പറയാ പ്രത്യേകം ഒരു മജിലിസ് റൂം ഉണ്ടാക്കിട്ട ഒരു ഹാള് എല്ലാ അറബികളും വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കോടെ ഒരാള്
ഓരോരുത്തരും ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് സദസ്സിൽ അള്ളാഹുന്റെ തോഫിയോട് ഞാൻ പങ്കെടുത്തു ഓമല്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ കണ്ണിനെ വയസ്സായ ആളുകൾ കരച്ചിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബ എത്ര ഒരു ഭൗവ്യത നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകൾ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളായി മാറിയില്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകൾ ഹോം തിയേറ്ററുകളായി മാറിയില്ലേ നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മുടെ മഹലിന്റെ പരിസരത്ത് ഇതേപോലെ ഓരോ വീടുകളിലും കുറെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിട്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായയും കേവലം ഒരു ബിസ്കറ്റ് മതി വേറൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ബിരിയാണി പുതിയ കൊടുക്കണ്ട അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് ഒരു ഹദീസ് ഒരു ആയത്ത് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഹദീസ് ഒരു ആയത്ത് പറഞ്ഞൊരു ഗൾഫിൽ കുവൈറ്റുകൾ കുവൈത്തികളിൽ പോലും ഞാനത് കാണാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും അവർക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മദ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുവൈത്തിൽ അത് കാണുന്നില്ല കുവൈറ്റ് എയർവേസിലും ഇല്ല കുവൈത്തിൽ ബാർ പരസ്യമായിട്ടില്ല രഹസ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കാണുമല്ലോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ വാ നോക്കാൻ പറയുന്ന നേരം മടി പരിശോധിച്ചാലും കഞ്ചാവിന്റെ ഒരു വർക്കത്തിന് ഒരു പൊതി കാണും സംഭവം ഉറക്കം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അടിച്ചിട്ടിരുന്നാലേ വാതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലും ചിലപ്പോ കാണില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇനി ഒരു കാലഘട്ടം വരെ വലിയമാര് ചിലപ്പോ കഞ്ചാവ് അടിച്ചായിരിക്കും വാത പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ കാത്തിരിക്കട്ടെ പറയാൻ പറ്റില്ല അബീബെ കാലങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഉലമാക്കളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ കണ്ടല്ലേ മന്ത്രം ഓതെന്നൊക്കെ പിടിച്ചൊരു വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉലമാക്കളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതികളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലി മാലിമാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിളിക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു താടിയും ഒരു തൊപ്പിയും ഒരു ഷാളും കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് രണ്ടു ദിവസം ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇയാളെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ മദ്രസയിൽ ഉസ്താദാക്കി വെക്കാം അഞ്ചാറ് റുപ്യ കൊടുത്താൽ മതിയപ്പാ അഞ്ചാറ് റുപ്യ മതി കമ്മിറ്റിക്കാർ നോക്കുന്നതാണ് കമ്മിറ്റിക്കാർ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഡിഗ്രി ഉള്ള ആലിമിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്യ പതിനഞ്ചായിരം റുപ്യ ശമ്പളം കൊടുക്കണോ അതിന് വരുമാനമില്ല പിന്നെന്താ അടയ്ക്കാ കച്ചവടം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സെയിൻ സെയിനില്ലാ വിധിച്ച അദ്ദേഹം പോയിട്ട് കുറച്ച് ജുബ്ബൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഷാളൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് ദാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാനും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സുഹൃത്തും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ പള്ളിയിൽ മുക്കുറിച്ചായിട്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ് എടുക്കാനും എനിക്കറിയാം ഇൻഷാല്ല ഒരു ജോലി തന്നാൽ മതി ശമ്പളം ഒന്നും ഇല്ലപ്പാ നാലായിരം റുപ്യ അഞ്ചാറ് റുപ്യ തന്നാൽ മതിയപ്പാ അലഹമില്ല അഞ്ചാറ് റുപ്യക്ക് അടക്കായിച്ച മുക്കുറിച്ച അടക്കായിച്ച മുക്കുറിച്ച അടക്കായിച്ചാണല്ലോ അടക്കാടെ പണികളെ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഈ ചങ്ങാതി ഒരു ജുബ്ബ ഇട്ട് ഷാളിട്ട് വന്നപ്പോ മുക്കുറിച്ചായി അഞ്ചാറ് റുപ്യ മതി കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് അതൊരു വരുമാനമില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പിന്നെ പിന്നെ കുട്ടികളെ പിന്നെ മസാജ് ചെയ്യലും മസഹയം സഹവും അങ്ങനെ തുടലും പിന്നെ അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പെരുമാറലാണ് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായി പിന്നെ അടിയായി പിന്നെ ഇടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോലെ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇയാള് മൊയിലിയാരിച്ച അല്ല അടക്കായിച്ച മുക്കുറിച്ച അങ്ങനെ പിന്നെ നറബ് അതിരിപ്പ് തന്നെ പിന്നെ നാട്ടുകാർ അയാളെ മസഹയം സഹുവാക്കും അതുവരേക്കും അദ്ദേഹം മസഹയം സഹുവായിരുന്നു സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ അതേപോലെ മൊയിലിയാരം കണ്ട ഓതാൻ പോയി ഏതോ ഒരു കടയിൽ ഉൾക്കാടത്തിന് ഓതാൻ പെട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പോക്കറ്റിലേക്കാക്കുന്നു അത് ക്യാമറയിൽ വന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ഷേപം അല്ലേ ഉസ്താദന്മാർ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആലിമ്യങ്ങളല്ല അബീവേ ആലിമ്യങ്ങളല്ല നിങ്ങളൊരു തൊപ്പി വെച്ചെന്നും പറഞ്ഞൊരു ദാടി വെച്ചതുകൊണ്ട് ആലിമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കരുത് ഈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഈ ആലിമ്യങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ട് കട ഉൾക്കാടത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർ എവിടെ പോയാൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു മദ്രസ ഉൾക്കാടനത്തിൽ പോയി മദ്രസയിൽ ക്യാമറ മൊയിലിയാക്കന്മാർക്ക് ഒരു പണി അവിടെ നടക്കൂല എന്നോട് അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഒരു വല്ലാത്ത അക്രമമാണ് ഇവര് കാണിച്ച് കമ്മിറ്റി കരാത ക്യാമറ കിട്ടിയത് ഞാൻ പറയും നല്ലല്ല ബീവേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വാട്സപ്പിലൊക്കെ കളിച്ചോണ്ടേരിക്കും കുട്ടികളുടെ പേര് വിളിക്കും അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാലർ സഫീന ഹാലറ ഒക്കെ പേര് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് മെസ്സേജ് നോക്കി കുത്തിക്കൊണ്ടേരിക്കും ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ സമയം കിട്ടുള്ളൂ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ആ സമയത്ത് ഇതാവും ഇതിപ്പോ ക്യാമറ ആകുമ്പോൾ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിമിഷത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നടക്കാം മരണം മുതൽ മാഴ്സർ വരെ എങ്കിലും കൊണ്ട് എത്തിക്കണല്ലോ എന്നുള്ള സമയം പന്ത്രണ്ടിനോട് നിർത്തണം അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം നടത്താൻ അവരോട് പറയുമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു തെളിവെന്താ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ദീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ദീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അല്ലേ പോയാ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചോ ആവശ്യമാണ് 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 സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തികൾ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം പാഴാക്കരുത് നമസ്കാരം പരിപൂർണമായി പിൻപറ്റണേ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരായ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കാലിന്റെ മടം കാലിന്റെ കണങ്കാലിന് താഴെയാണ് അവരുടെ വസ്ത്രം ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഏ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി കെട്ടണേ നാട്ടിന്റെ വലിയ പ്രതിനിധിയാ പക്ഷെ കണങ്കാലിന് താഴെ വസ്ത്രം കടന്ന നരകത്തിലാണ് ഹബീബുന തങ്ങള് പറഞ്ഞു സ്വർഗ ലോകത്തിൽ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നാല് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അവരുടെ കണങ്കാലിന് താഴെ വസ്ത്രം വലിച്ചഴച്ച് നടക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിമിതങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിലല്ലയോ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു മരിക്കുന്നത് നിമിതങ്ങളുമായി എത്രയോ ബന്ധമുള്ളവരല്ലയോ മഹാനവരുകളെ ഞാൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരല്ലേ മഹാനായ മഹാനവരുകൾ <laughs> പറയുകയാണ് <laughs> ാണ് <laughs> ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമത്രേ കാസറത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പ്രചോദനം നൽകുമത്രേ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആഹരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മഹാനവരുകൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കറികളാണ് ഹത്താ 
ഉണ്ട് കൈകാല ജനാസ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയോടെ മഹാനായോ മാരുതൻ അബ്ദുള്ള സീസർ അല്ലാവൻ ആഹരത്തിൽ ഓർത്ത് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഏ സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ളവരെ മഹാനായോ മാരുതൻ അബ്ദുള്ള സീസിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണമേ അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റേണമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം നിങ്ങൾ പഠിക്കണമേ മഹാനവരുകൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഖജനാവിന്റെ വിളക്ക് കെടുത്തിയിട്ട് തന്റെ കെട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് പ്രജകൾ ചോദിക്കും മഹാനവരുകളെ ഖജനാവിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതാമല്ലോ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിളക്ക് കത്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ പറയുകയാണ് ഖജനാവ് നമുക്ക് വിളക്ക് നൽകുന്നത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ നന്മയുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സർക്കാരിന്റെ സേവനം പറ്റിക്കിട്ട് നമ്മുടെ സ്വമായത് സ്വന്തം കാര്യം പ്രവർത്തിക്കാനോ അത് അനുവർത്തിക്കാനോ അത് ആവർത്തിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല ഖുർആൻ പാരായണം എന്റെ സ്വന്തമായ കാര്യമാണ് അത് സർക്കാർ ചിലവര് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തത് ബാലിന്റെ കോടതി രൂപം വന്നു എനിക്കതിന് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തൽ അതെന്റെ സ്വന്തം കാര്യമാണ് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കേസിൽ നിന്ന് സഞ്ചയിൽ നിന്ന് വിളക്കെടുത്ത് കത്തിച്ച് ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതുന്നതെന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ പൊതുമുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ പൊതുമുതലിൽ നിന്ന് പണം അടിച്ചു മാറ്റിയാൽ നാളെ അത് ആഹരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുമെന്ന് അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഏതായാലും ശരി പൊതുമുതൽ നിന്ന് പണം അടിച്ചു മാറ്റിയാൽ നാൾ ആഹ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം പൊന്നു മോനെ നിന്നെ നാളെ നരകത്തിലേക്ക് തെളിയിടപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് നിർത്തപ്പെടുമ്പോ അരികിലേക്ക് അവർ എത്തുന്ന സമയത്ത് കാലല്ലാഹു താല പഠിച്ചവൻ പറയുകയാണ് അധ്യമാനത്ത നിന്റെ അമാനത്ത് നീ നിറവേറ്റിയിട്ട് പോകണേ അധ്യമാനത്ത ഓരോരുത്തർ നാളെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേരിക്കും വരുന്ന സമയത്ത് പറയാം അധ്യമാനത്ത നിന്റെ അമാനത്ത് നീ നിറവേറ്റി അപ്പോഴേ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയവരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരെ ആഹരത്തിൽ അല്ലാതെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുമത്രേബി എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചവരെ എന്റെ അമാനത്ത് ഞാൻ നിറവേറ്റുന്നത് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഞാൻ എടുത്തു പോയ പണമാണ് ദുനിയാവിൽ ഞാൻ എടുത്തു പോയ സമ്പത്താ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആഹരത്തിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ മനസ്സിലാക്കണോ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാര് മദ്രസ കമ്മിറ്റിക്കാര് രാഷ്ട്രീയക്കാര് വാർഡ് മെമ്പർകാര് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാര് പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തിട്ട് അത് മടക്കി കൊടുക്കാതെ കാണും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നാളെ ആഹ്രത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പടച്ചവൻ പറയും അതിങ്ങോട്ട് വെക്കും അതിങ്ങോട്ട് വെക്കും അതിങ്ങോട്ട് അപ്പൊ പറയും അത് ദുനിയാവിൽ വെച്ചാണ് അതെന്റെ കൈവശമില്ല റബ്ബേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻതലിഖൂ ബിഹി ലിൽ ഹാവിയ അവനെ ഹാവിയ എന്ന നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണേ ഫ ഇൻതലിഖൂ ബിഹി ലിൽ ഹാവിയ ഹാവിയ എന്ന നരകത്തിലേക്ക് അവനെ എറിയപ്പെടുകയാണ് ഫ യതമസ്സലു ലഹു ആ നരകത്തിൽ അവൻ എന്ന് പച്ചന്ന് പഠിക്കുമ്പോ ദുനിയാവിൽ അവൻ വാങ്ങിയ ദുനിയാവിൽ അവൻ അടിച്ചു മാറ്റിയ സകലമാന അമാനത്ത് സ്വത്തുക്കൾ പൊതുമുതലുകളെല്ലാം ആ നരക അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് അവൻ കാണുകയാണ് ഫയറാഹ അവൻ മുഴുവനും അത് അതേപോലെ കാണുകയാണ് ഫയഹ്മിലുഹു അല മൻജിബൈൽ അതെല്ലാം അവൻ്റെ ചുമലിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് 
റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് അവൻ കയറി കയറി വരികയാണ് അല്ലാന്റെ ദർബാറിൽ എത്തിയിട്ട് പറയുന്നു ദുനിയാവിൽ ഞാൻ വഞ്ചിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ചുമലിലുണ്ട് റബ്ബി ഇത് നീ ഏറ്റെടുത്ത് തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഉടനെ അള്ളാന്റെ കൽപ്പന അവരെ വീണ്ടും നരകത്തിലേക്ക് അടിച്ചിടണമേ വീണ്ടും അവനെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയാണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം വരുന്നത് വരെ അവൻ നരകത്തിൽ കാലാകാലവും അവന്റെ ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ടൊരു മൊട്ടു സൂചി പോലും എടുത്തിട്ടാണ് അത് മടക്കി കൊടുക്കാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അത് നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അത് കാണുകയും അതുപോലെ എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരാളുപോലും ഒരു പ്രവാചകന്മാർ പോലും ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടേയില്ല ആരാണോ വഞ്ചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വഞ്ചിച്ച സാധനങ്ങളുമായി നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒട്ടകത്തെ പോലുള്ള സാധനം എടുത്തിട്ട് വരും ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ ഒട്ടകത്തെ പോലുള്ള വലിയ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വരും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വരും എടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി വരായി ടിപ്പർ ലോറി അടിച്ചു മാറ്റിയവര് നല്ല വലിയ വലിയ ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റിയവര് തേക്കിന്റെ ചന്ദനത്തിന്റെ മരമൊക്കെ മുറിച്ച് കടത്തിയവര് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വിലപിടിപ്പുള്ള സ്ഥലം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കോൺട്രാക്ടർമാര് ഗവൺമെന്റ് പാലം പണിയെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ അഞ്ചു കോടി അഞ്ചു കോടി രൂപ കൊടുക്കുമ്പോ രണ്ടു കോടി അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് കോടിയില് ഉടായിപ്പ് പാലം പണിയുന്നവര് പന്ത്രണ്ട് കോടിയില് റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെണ്ടർ കൊടുക്കുമ്പോ ഏഴു കോടി അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അഞ്ചു കോടിയില് റോഡ് പണിയുന്നവര് അതൊക്കെ ഉടായിപ്പില് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഏഴ് കോടിയൊക്കെ നാളെ വലിയ ഒരു ഉരുക്ക് മല പോലെ ഇവന്റെ തലയിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊണ്ടു വെച്ചു മഹേശ്വരിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഞാൻ കാണാതിരിക്കട്ടെ അവരെ ഞാൻ കണ്ടു മുട്ടാതിരിക്കട്ടെ ഒട്ടക സമാനമായ ഭാരവും പേറിക്കൊണ്ട് അവന് ചുമക്കാൻ പറ്റാത്ത ചുമടുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ വേച്ച് വേച്ച് അവൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നെ അവൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ നബിയെ ഈ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാരവം പേറിക്കൊണ്ട് മൈസറിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഞാൻ നാളെ ആഹാരത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ ഓരോരുത്തർ വരും നാളെ ഇതേപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളും തല്ലിലെടുത്തു വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ അവരെ കഴിഞ്ഞു ഒരു മുട്ടു സൂചി പോലും എടുക്കണ്ട അതെടുത്താൽ ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടയിൽ വന്ന ജനങ്ങൾ ഉലമാക്കൾ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ആ പ്രഭാഷണം കേട്ട് കരയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അതുകൊണ്ട് മരണവേദന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു റസൂൽ നമ്മൾ ദ്വാരുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കണം മരണത്തിൽ വേദനയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തൽ മൗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എളുപ്പം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും മാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മരണം കിട്ടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് രവി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് മരിക്കുമ്പോൾ നല്ല അവസ്ഥയിൽ മരിക്കാൻ നല്ല അവസ്ഥയിൽ മരണപ്പെടാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് അത് പാരായണം ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് നല്ല മരണമായിരിക്കും അവരെ നാളെ ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നതിന് വീണ റസൂളുണ്ടായി ഒരു മുസാഫാത്താക്കിട്ട് ഇവിടെ അല്ലേ സംഭവം 
സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പരിപാടിയൊക്കെ വരുമ്പോ രാത്രി ഒമ്പ ഒമ്പര പത്ത് മണിയൊക്കെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു പുത്തൂരൊക്കെ ഒരുപാട് താമസിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകേണ്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്തായാലും അലഹമില്ല നമുക്ക് ഇനി തോഫിക്ക് ഏതായാലും അടുത്ത വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാം തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് വാ അടുത്ത് വാ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വാ കസേരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിക്കർ ചെയ്ത് ദുരുന്നു കൊണ്ട് അടുത്ത് വാ അടുത്ത് വാ അവിടെ നിൽക്കും അവിടെ നിൽക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദുബായ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവരങ്ങ് പോകും ഒരു പൊട്ടെ ദുബായോട് വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ഉള്ളവർ അവിടെ നിൽക്കുക ദുബായോട് വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്തവർ പോകും ഇത്രയും സമയം ഇരുന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നമ്മൾ പത്ത് ദിക്കർ കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ പല പല വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ദുബായ് ചെയ്തിട്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടത് ഇപ്പോഴും തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഹസിമുസ്ഥാന്റെ ഒക്കെ സംഭവം ഇരിക്കപ്പാ നമ്മൾ അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്ത് ആഫിയത്തോടെ കാണാൻ തോഫിക്കുന്നു അതേപോലെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ദുബാകളിലൂടെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഖുറാൻ ഓതി ഹദീസ് ഓതി ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി ദിക്കർ ചൊല്ലി ഒരു ദുബായ് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ അലഹമില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് 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 നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷവും ഒരു സമാധാനവും ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ആനന്ദവും ഒരു ഉണർവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സകലമാന ആഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരാനും രോഗികളായി നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലും നമ്മളോട് പ്രത്യേകമായി ദുരാ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഉമ്മ വാപ്പ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ നമ്മുടെ മക്കൾ സന്താനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആൺ പെൺ മക്കൾ മക്കൾ ഇവരിൽ പെട്ടവർ ദുരാഹ കൊണ്ട് വസ്യത്തിച്ചത് രോഗികളായി വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ രോഗങ്ങളെ ഷിഫയാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ഫാത്തിഹ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മൾ ഈ ഓതുന്ന ഫാത്തിഹയുടെ ബറുക്കത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ആരുടെയൊക്കെ പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ആരെല്ലാം രോഗങ്ങൾ മാറാൻ ദുരാ കൊണ്ട് വസ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ അവരുടെ ആ രോഗം ഷിഫയാകുന്നതിന് വേണ്ടി നീയത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാത്തിഹ നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേര് രോഗം പിടിപെട്ട് മാരകമായ രോഗം അതായത് ക്യാൻസർ പോലുള്ള കിഡ്നിയുടെ രോഗം വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി ദുരാ ചെയ്യാനും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് വാൽവ് തകരാർ അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ പല 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 രോഗങ്ങളുമായി വളരെ വിഷമത്തോടെ പ്രയാസത്തോടെ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ആ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഷഫിയാകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ വിഷയം ഒരു ഹിഫാലത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ വാഹന അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെയും സന്താനത്തെയും സമ്പത്തിനെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിയത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാനവറുകൾക്കും നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ മഹല്ലുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും 
Shall the power could never let me fatty or Marana Pata recommended Lanio to Jedel Fatiha. I will lay him the Shetan Rahman of him. Alhamdulillah, Rabbilla and Rahman of Himaliki Medin. Yakan of the Yakan Stein was in a Surat and Mustaki, Surat Ladin and Namdali, who will be very humble law and Lina, Allah who is the Lam Yaman Teacher, can get teacher of Canavar Chavan. Allah who covered a leg and get teacher of Canavar Chana, Governor Sandosh and Lavana, Allah who eat another and died into a supporter and demand a cover and a teacher of Canala, Governor Sandosh and Allah. ഹിമാരാകട്ടെ <laughs> ഹമ്മദുലിപ്പിത്രേ <laughs> ിപ്പിക്കുന്നവനെ <laughs> <laughs> ജീവിക്കും പിന്നെ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗാവകാശികളാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി റാഹത്തട്ട് കഴിയും നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാണെങ്കിൽ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാരും ആരും ആ ഖബറിനെ ഓർത്ത് കഴിയണം ഖബറിനെ ഓർത്ത് വേണം ദിവസം തോറും നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ അള്ളാഹു ഈ സദക്കളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടെല്ലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ തരുന്നതും അവർ ആർക്കെല്ലാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാം അങ്ങനെ വൃത്തിപരമായിട്ട് മാർച്ച് മാസം അടുത്ത മാസം മൂന്ന് നാല് സാൽമാറ പുത്തൂര് കടമകൾ കടപ്പാടുകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ വിനീതൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് വരണം കേട്ടോ അടുത്ത മാസം മൂന്ന് നാല് ശനി ഞായർ ആരോടൊക്കെ കടമയുണ്ട് എന്താണ് കടമകൾ ആരോടൊക്കെ ഉള്ള കടപ്പാടുകൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശാലമായിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ റാഹത്താട്ട് ഇരുന്ന നല്ല സമയത്ത് ഉദ്ഘാടന സദസ്സൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മളപ്പോ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ അവിടെ വരണം മറന്നു പോലെ സാൽമാറ കേട്ടോ Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama barik ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Fil alameen inna ka hamidu majid Panzilhu al-maqad al-muqarraba inda ka yawm al-qiyama Allahumma inna nasalak al-affu wa al-afiyya Fi dunya wa al-akhra ya Rabbil Alameen لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب الارض رب العرش الكريم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 
അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ ഈ കരങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അള്ളാഹ് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത കരങ്ങളാണ് പടച്ചറബെ നീ അല്ലാതെ മറ്റു ഗഫാർ ആരാണ് പടച്ചവനെ എഫു ആരാണ് പടച്ചവനെ റൗഫ് ആരാണ് പടച്ചവനെ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ മറ്റാരാണ് അർഹതയുള്ളത് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ നാഥ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖത പടച്ചറബേ അള്ളാഹുവേ ഓരോ വാക്കുകളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നീ തൗഫീഖത അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ നിന്യമായ മരണം നീ നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് നികൃഷ്ടമായ മരണം നീ നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഇസ്സത്തുള്ള ഇഫ്ഫത്തുള്ള മരണം നീ നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ നൂറ് പേർ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല വ്യക്തി നല്ല വ്യക്തി നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്ന മരണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരു ദൂറു മരണത്തിന്റെ വാർത്ത ഈ ജനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇടവരുത്തരുതേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ രോഗികളായ ധാരാള സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ പടച്ചവനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത രോഗങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഷാഫിയാണ് വാഫിയാണ് മാഫിയാണ് അവരുടെ രോഗങ്ങളെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് പൂർണ്ണമായ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗം മാരകമായ രോഗമായി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടച്ചവനെ നീ ഷാഫിയാണ് നീ വാഫിയാണ് നീ മാഫിയാണ് അള്ളാ ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അർബുദത്തിൽ നിന്നും വെള്ളപ്പാണ്ടിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ പടച്ചവനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ വാൽവിന്റെ തകരാറിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ സഹോദരിമാരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ രോഗങ്ങൾ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ വൃക്കകൾ തകരാറിലായവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അള്ളാ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അവസ്ഥയിൽ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഉമ്മ പങ്ങന്മാരെ മാതാപിതാക്കളെ അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അവർക്ക് ജീവിതമാണ് ഹൈറങ്കിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മരണമാണ് ഹൈറങ്കിൽ ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ അള്ളാ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസ്യത്ത് ചെയ്തവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം നൽകിയവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തവരെ എല്ലാം അള്ളാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ സഹായിക്കണേ പടച്ചവരെ അള്ളാഹുവേ എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചു വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നവർ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഇത്രയും സമയം ക്ഷമിച്ചിരുന്നവർ ഈ ദ്വായിൽ പങ്കെടുത്തവർ അല്ലാ അവരെ നീ അരശന്റെ തണല് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനായി ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നൽകിയവരും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും അള്ളാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ട സ്റ്റേജ് കസേര എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ദ്വാ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബെ ഈ ദ്വാ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ ഈ വിനീതനിന്ന് ഭക്ഷണം നൽകിയ സഹോദരനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ഹൈറും പെറുക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ വിനീതന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന സഹോദരന് കുറെ പണം കിട്ടാനുണ്ട് പടച്ചവനെ വിശ്വസിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവേ വിശ്വാസത്തിൽ വഞ്ചന കാണിക്കുന്ന സമൂഹമായി പോയി നാദാ അത് മടക്കി കൊടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ അത് തിരിച്ചു കൊടുപ്പിക്കണമേ അല്ലാ അർഹതയുള്ള പണമാണ് റബ്ബെ ആ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് അവരെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ റബ്ബുവെ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ പ്രവാസികളായ മക്കൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ കടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഉമ്രയ്ക്ക് പോയി അവരുടെ ഉമ്ര നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ സിയാറത്ത് സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين امين برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين بحق صلى الله على ولا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه